位玩家请注意，当前躲藏者共二百四十三人，追捕者十二人，躲藏者将被给予十分钟躲避时间，计时开始，请尽快寻找躲避处。既然变成了一本书，那就藏在书柜里吧，藏高一点，安全。喂，是我先发现这里的，先来后到，懂不懂？来不及了，你别按住我！<笑>追捕者出现、呃，看不见我，看不见我，看不见我！终于要开始了，我已经迫不及待了。比赛倒计时五秒，这是一场既残酷但又充满机遇的战争。这是最简单的游戏，捉迷藏。我的小宝贝儿。你躲在哪里了呀？我来找你喽！乖乖出来吧，<笑>千万不要发现我！<笑>不在这里吗？真可惜呀、啊！哎，走了吗？找到了，原来你藏在这里呀、啊！玩家，爸爸最牛，被淘汰！求求你放过我吧，我不想死！玩家小小木船被淘汰，不要啊！玩家美女射死被淘汰，玩家桃子西西被淘汰，玩家熏肉的笑被淘汰，玩家龙哥被淘汰。当前剩余躲避者二百零七人。发现你了，求求你放过我吧！等我出去，我一定会回报你的。<笑>去死吧！各位躲藏者注意。如果你在捉迷藏空间中死亡，那么你将会永远消失。请务必藏好自己，活到最后。这是哪儿？啊！我刚刚不是还在案发现场吗？怎么到这里来了？这是什么东西啊？挑战者苏木，欢迎来到捉迷藏空间。捉迷藏空间是什么？这里是你专属的初始大厅。每次完成挑战或者登录空间时，你都会来到这里。我去，原来这草地和树都是假的，太真实了吧！在这个世界中，每一个到达十八岁的孩子都会进入一个捉迷藏空间进行生死逃杀。啊，在这里你可以获得世间所有你能想象到的东西，比如呢？异能、金钱、科技，甚至是永生，只要你能获胜，这些都有可能成为你的囊中之物。听起来很有诱惑。那要是玩家被淘汰出局了呢？每个人在进入捉迷藏空间之后，都有一次免死的机会。在死亡了第二次之后，就可以选择退出捉迷藏空间，进行自保。啊，我明白了，我本质可是一名侦探，参加这类游戏。还不是小儿科了。不、哦、有一个重要的问题，就是这身子太瘦了点，连八块腹肌都没有，体力上很吃亏啊。一，你的第一次挑战将在十分钟之后进行，请开始选择你的容貌。如果你对现在的容貌满意，你也可以选择不改变。当然要改，居然连容貌也能改，太人性化了。人在江湖飘，迟早会挨到。保险起见，还是弄个小号隐藏自己比较好，这样就算结仇了也认不出我。嘿嘿，身高肯定要再高点啦，身体再强壮一点点，眼距宽一点点，眉毛宽一点点，还屁股翘一点点，鼻子挺一点点，完美。提交成功，人物正在转换。啊，这真是太酷了！距离挑战开始还剩下五分钟，请宿主输入你的代号。代号。代号可用。恭喜你已经完成注册，开启个人面板。代号 M， 等级 F， 体质七点，精神二十点，力量六点，敏捷六点，可分配点数无，技能无，特殊道具无。规则在比赛开始之后才能公布。请宿主耐心等待。哦，不能提前知道规则，意味着必须临时分析、灵活应对什么。游戏即将开始。
请宿主做好准备。哼，不正面回答，看来是了。好吧，再怎么说，我也是个侦探，硬件不够，实力还凑。倒计时，三、二，我准备好了，开始吧。一，苏木，你终于到了，这案子越来越棘手了。死状和上次案件的死者一模一样，应该是同一人所为。同一人，凶手到底是谁？啊！那、啊、等着等着睡着了，居然来了这么多人！不，不要，太可怕了！我不想玩这种游戏。哎，但好在咱们也是有惊无险，顺利通关了。哇，刚才真是好险，也差一点就凉了。幸亏我福大命大。欢迎大家来到捉迷藏空间，开始了，开始了，又开始了。刚才那局才刚结束啊！我受不了了！这到底是什么地方？好多人呢。都是要和我一起进下一场捉迷藏的吗？接下来，所有新玩家将进入到下一场游戏——对抗赛。资深者 v e r s o n s 新手，居然是对抗赛！哎，又一群倒霉蛋。一上来就要和资深玩家对抗吗？在这一局中，你们是猎物，你们可以化身任意物品，进入挑战场躲藏两个小时。游戏分为上半场和下半场。一小时后，你们将可以更换自己化身的物品。一旦变身物品被追捕者击中，就视为淘汰。另外，同阵营不能相互攻击，否则也视为淘汰。此次挑战为特殊挑战，最终获胜者将获得一份丰厚的特殊奖励、啊。特殊奖励？哇，特殊奖励！哼，特殊奖励是我的了。现在，你们将有十分钟的时间。通过转盘抽取变化物品，物品选择完毕后，将进入地图正式开始比赛。啊，不是说已经开始抽取变身物品了吗？那我的转盘呢？难道真把我给忘了？真调皮！嗯，好像是这个按钮吧？嗯，那人的系统颜色和别人的不一样，居然是金色的，有意思。这位同学啊，你好，有什么事吗？需要帮忙吗？有问题可以问我哦。哦，不用了，谢谢你，我已经弄好了。这又是从哪儿冒出来的热心肠？接近我有什么目的？那就好，不过友善提醒，进入游戏后你一定要多加小心哦。那我就不打扰你了。慢着，你不进游戏？难道你是老玩家？没错，作为过来人，我可以非常肯定的告诉你，这并不是普通的捉迷藏游戏。一位墨守成规。只想着老老实实找个地方躲好了的话，可是会出局的哦。啊，他说的话到底什么意思？抽取时间结束，玩家即将进入游戏现场，请大家做好准备。你的第一场游戏要开始了，那么祝你好运，一定要成功躲到最后啊！别让我失望。哎、啊，等等，我还有问题没问完。一。游戏正在传输中，已经开始传送了。那个，你等我回来再说。以前的你可从不会主动找人搭话，今天怎么就一反常态了呢？难道那小子有什么特别的地方我没注意到？是秘密，不能告诉你。本场的地图为城乡结合，若使玩家躲藏的地点超出地图上的蓝色区域，将视为淘汰。系统将给予十分钟躲避时间，请尽快寻找躲避处。<笑>我要为那些追捕者默哀了。这么点时间，这么大的范围，他们找得完吗？就是，<笑>我们躲的都这么合理，肉眼根本看不出来。躺两个小时就赢了，不如咱们赌赌他们两个小时找得到几个。只要我们坚持在原地不动，那么应该就有很大的几率通关的。<笑>就是就是，这游戏也太简单了。游戏奖励我拿定了。喂喂，你们说话归说话，别到处乱蹭啊！离我远点行吗？而且都站在我身边也太明显了吧！这是要一网打尽的节奏啊！哎，等等，好像有东西在从我身上往上面爬。哎呀，哎呀，我得再爬高点才行，越高越安全。这,这是什么鬼东西？不会有哪个大冤种变成小强了吧？太恶心了！嗯，就这里了，视野绝佳，一定不会被发现的。幸好这里有个电线杆
，电线杆上有一张牛皮广告，真是太合理了。难道我真的是天才？合理个屁呀、啊！还好不是小强，哎呀，瞎嘛！兄弟，你真当我这是能贴小广告的电线杆吗？你要不网上仔细看看呢？我究竟是个啥？是小妹妹了，大哥，你藏的真好，就借我躲躲嘛。居然是女孩啊！呃，那行吧，不过你要再往上来点不然贴的我那儿不舒服，硌得慌。好嘞，谢谢大哥，你真是好人。哎，对对对，再往上啊,啊，就是这儿啊，但是别动啊，得了，得劲儿。是否固定你所在的位置？固定之后，你将获得上帝视角，能够观察到整个地图的任意一处。好、啊，还有固定和上帝视角，我们居然还可以从上帝视角来观察追捕者的行为吗？对面到底有多强，才会有这么多的限制？不过，当然要开启。金手指不用，才是傻瓜。恭喜玩家获得上帝视角。哦，原来这里就是全部的游戏场景啊，简直一目了然。上帝视角也太爽了！恭喜玩家获得技能狂饮，使用期间增加百分之三十伤害，增加百分之五十移动速度，移动速度持续时间为十五秒。此外，其余隐藏技能请玩家自行发掘。有了属性攻击，这下就好办了。那大哥。我们就保持这样的姿势了吗？我们不去其他地方藏一藏吗？这里我总感觉有点危险啊，会不会太明显了？嗨，放心好了，最危险的地方就是最安全的地方。啊，这也有道理。叮，十分钟躲藏时间结束，追捕者登场。开始哦！啊，这么快？不知道追捕者会是什么样的人。<笑>追捕者已到达赛场，和新手玩也太简单了，不如让我加点料。玩家开狼，使用隐藏比赛升级卡十张，福利暴击卡十张，比赛难度正在调整中。新手 vs 资深者对决升级，奖励等级乘十，资深者能力限制加强。玩家开狼，触发隐藏任务，现在将开启全球直播。他们开始行动了，你还要换其他位置吗？再不换可来不及喽！不了不了，意外相识一场，有人结盟总比没人结盟好。这局游戏我跟你会了，大哥，你要罩着我啊！好吧，嘿嘿。作为捉迷藏空间的首次直播，全场表现最优异者，最后将获得一份神秘大奖。神秘大奖，听起来好像有点意思。要全场表现最优异吗？不知道。能不能拿到？我去，我们新手第一场就碰到了资深高手，大家先别慌。没错，他们追捕者加强了限制。对呀、啊，嗯，而且就算得不到，只要能混过这一场，距离比赛开始还剩五秒。三，我这里应该安全吧？二，上帝保佑。一，<笑>比赛开始。喂，蟒蛇。咱们说好的，我们狼队使用了道具，那就由我们先挑选范围，对吧？你可是一向言而有信的。当然，按照约定，现在你们有十分钟优先选择的权利。不过，先让我解决这个已经露馅的家伙。玩家歪歪最牛被淘汰，怎么可能？剩余躲避者二百四十二人。什么鬼？空调老哥怎么就阵亡了？哪里出了问题？明明他藏身的位置相当合理，完全看不出任何异样啊！空调不就该挂在那儿吗？他们到底是怎么发现的？是不是用了什么提示之类的道具？不是道具。那大砍刀，你有信心躲过他们的追击吗？这群人看起来好厉害呀、啊！你觉得呢，小广告？啊？谁是小广告？问题不在对面，注意你们脚下的灰尘。这个人眼神非常好，他可以通过地上的痕迹
来判断你们的位置。痕迹，果然，刚刚躲在这儿的时候把灰尘蹭掉了。好强的推理能力！代号 M 的玩家是第一次才来的新手，太强了吧？他应该是经过训练吧，否则一般人哪有这么厉害？这个洞察能力在新人里还算挺强嘛，这么快就发现了追捕者的漏洞。哇塞塞，这个代号为 M 的玩家有点厉害呀，在这么短的时间里就发现了这种细节，未来绝对是个大佬。不知这个大佬现在在哪儿呢？这场游戏真有意思。门口这么多痕迹，屋里藏了不少人呢。洞中捉鳖的时候到了，抓老鼠了，小子们，给我杀！<笑>是，别打我，求求你放过我吧！玩家小小木船被淘汰，玩家土鼻宇宙被淘汰，玩家美女圣女被淘汰，当前剩余躲避者二百零五人。各位大哥大姐们，快快救救我呀！我是胶带仔呀，还有我，我是纸箱，他们马上就要搜到我们这一层了。身为只有一次防御功能的玩家，这让我怎么救啊？如果为他们楼梯的玩家吸引火力，那我不就是送死吗？可恶！你们这些见死不救的人，我都记住了。救了这些人，应该会加表现分。这个全场最佳的奖励，再怎么着也得争一争。反正现在脚在路上，险在天上，闲得慌，还不如搞点事情，给追捕者们增加一点困难，顺便帮自己拖延时间。我有办法帮你们。哎，你真的能帮我？没错，而且还能绝对保证你们的安全，就要看你们愿不愿意按我说的做。这个代号 M 的玩家，不就是刚刚提醒我们注意灰尘的那个大佬吗？哎，真的，大佬说他能救，那就一定可以救。大佬救我！可暖床可推倒，我萝莉呢？大佬，我是衣柜，要是能撑回去之后必有重谢。为求大佬拉一手，那群人马上要到我所在的房间了。救命啊！我要狗带了。你们有没有注意到之前固定物品的这个选项？固定物品选项，这跟躲避追捕者有什么关系吗？哎，大佬，能说清楚一点吗？我们有点不明白啊，这个选项有什么问题吗？纸箱，你试试解除固定物品，然后控制着纸箱原地使用二段跳，最后在空中立刻固定物品试试。原地二段跳在空中使用固定吗？哎，我试试解除固定物品，二段跳起，固定物品。啊，不仅没有感觉到下坠感，而且我竟然真的能悬浮在空中。哎，大佬，我成功了。不知你们有没有发现？追捕者们手上拿着重武器，但却一枪不开。明明都有超能力，却还走楼梯，所以这只能说明他们的限制很大。双方能力太悬殊，游戏不许他们使用全力。只要你们移动物品速度够快，没准还真的可以跑过他们。但这种方法仅限搏命的时候使用，毕竟如果真被找到了，与其等死，不如搏一搏。呜呼！耶、yeah! ！那大佬，我们接下来该怎么做？求大佬解惑。你旁边不是有个阳台吗？跳下去，在楼房外的半空上躺着。现在是深夜，月亮又被遮住了，在这种一片漆黑的夜晚下，谁还能看得见你？况且，追捕者往那儿看的几率非常低。哎，多谢大佬提醒。等我清理一下痕迹，我这就照着你所说的做。兄弟们，大佬说了，大剑去屋外卡着，借夜色掩藏自己。好，求大佬罩着！大佬真的是新手吗？居然能想到这招！呃，大佬，请收下我的膝盖。我刚刚用上帝视角从一楼看了看自己，还真的看不清哎。这边没什么灯光，显然是游戏为了照顾我们设定的吧？不是吧？这些物件竟然全部悬空了！这是卡 bug 了吧？这样也行啊？没准这是游戏本身的设定呢，只是一直没人发现。如果真是这样的话。那这个 M 到底是有多厉害？竟然不到十分钟就找到了隐藏设定。其实他是用道具进去的老玩家吧
妈妈，大馋头，我们要不要也去找找 M 大佬啊？让他给咱们指点一下。好。我觉得他好厉害呀、啊，这么快就摸透了游戏。只要我们能傍上他，咱俩肯定能躺赢。可是我这个身形太大了，移动的话肯定会被追捕者发现的。但如果只有你自己悄悄移动的话，应该没什么大问题。这傻丫头还不知道我就是 M。那我不去了。为啥？你不是觉得他厉害吗？既然这局咱俩结盟了，那我肯定不可能就这么丢下你跑了。我们要有福同享，有难同当。好，有福同享，有难同当。哼，还挺讲义气。奇怪，怎么什么东西都没有？人呢？我记得这里有声音来着，在楼下就听见了。小东西们，别躲了，你们是躲不掉的。自己乖乖出来吧，我还会下手轻点。肯定都躲这个房间里了，也没有，这是人呢。该死，这些小东西都躲哪儿了？还挺会藏，<笑>这方还不抬头的。哎，名场面，名场面，我已经录下来，准备发到油管上了。这货回归现实后，看到这样的录像，他肯定脸都能气歪。这头顶上那么大的桌子都没有看见，他在搞毛啊！<笑>我收回之前说的话，这些躲避者也太有才了吧！话说，这张桌子是怎么上去的？可以解释一下吗？我刚刚漏看了。有意思，你还能给我带来什么惊喜呢？<笑>我可非常期待呀、啊！该死的兔崽子们，到底藏哪儿了？居然全部消失了！赶紧给老子出来！干！热武器不能用，实力要受限制。这火箭筒还没有一根破棍子顶用，咱们什么时候这么憋屈过？老大，你拿个主意吧。我们总不可能一直找那些变成大型家具。躲不掉的倒霉蛋吧？对呀、啊，老大，那六个娘们中可是有个会用弓箭的。要是等他们把麦田区里逃窜的物品杀完了，我们的表现分绝对会被反超的。想必这群躲避者应该是有高人指点，他们内部藏着高级玩家，否则我们不可能这么久都抓不到他们。既然如此，那就只有使用这个了。居然逼我到这个地步。一定要这群兔崽子付出代价！追捕者贪狼使用一张道具卡，追捕者能力解锁百分之四十。哎，居然还有道具卡！啊，我们会不会被发现啊？哟呵，竟然这么快就又使用上了一张技能卡，资深玩家就是奢侈。又用一张技能卡，这群新人居然这么厉害！玩家盲盒使我快乐被淘汰，玩家五三太有趣了被淘汰，玩家小兔子被淘汰，已死亡四十五人，当前剩余躲避者一百五十人、啊。惨了惨了，他们能力这么快就解锁了百分之四十，这下对我们可不利了。资深者的法子太多了。大佬，现在追捕者们又行了，我们该怎么办啊？我变成的是火车，而且还是八节车厢的那种。我这样还可以卡在半空中吗？大佬，还有我，我变成的是一座三层的小楼。我现在该怎么办呢？大佬，我变成了没有机油的直升机。这运气也太不好了吧！竟然会抽到这种大件物品。大肯德，你说这下 M 大佬会怎么做呢？哎，大佬也不造啊，这么大件的物品，神仙都难救啊。要看他们造化了。直升机兄弟在哪里？我是机油，咱们好像可以起飞哎！什么？兄弟，快来马路上，追捕者降临的地方汇合，咱们这下稳了。直升飞机，飞，有了！来了来了！火车和小车想活命的话，就去找直升飞机，让他帮你们飞走。啊，这真的没问题吗？啊，做不到吧？大佬，我是直升飞机，不是会飞的航空母舰呢。我这怎么能带得了火车和小车呢？根本飞不起来啊！先别急，听过左脚踩右脚，螺旋上天的事情吗？好，等火车和房子二段跳卡在空中之后，你飞到他们两个的下方，锁定自己。房子和火车解除锁定，会直接砸在你的身上。到时候他们再用你的身子当地面，再次使用二段跳，就能跳向更高的地方了。你们就这样接力就行。
。啊，这，等他们解除锁定，踩在我身上的时候，那我不就当场去世了吗？他俩体积比我大得多呀。哼，难道你忘记了，躲避者是不能互相伤害的规则？我们同类可是不能互相攻击的，所以你会没事的。规则还能这样用？那行，我听大佬的。大家赶紧快到我这里来，我带你们上天，咱们都有救了。能带火车上去，那我不也可以装在火车里一起飞上天吗？只要他们飞得高，追捕者肯定是抓不到我们的。就是，现在追捕者能力才解锁了百分之四十，他们里面应该没人会飞吧？哎，新手就是新手啊，怎么这么沉不住气？形势大好，还往外面跑。这要是我，我宁愿站在原地。赌一赌追捕者他们找不到，估计是自暴自弃。人家追捕能力现在已经解锁了，他们这会儿逃出去不是找虐吗？哎，那可不一定。M 大佬绝对会想出办法的。他们这会子进火车，说不定和 M 有关。我觉得这些玩家移动，可能是准备联合所有物品反攻他们。<笑>你们在说笑吧？反攻？你难道不知道 A 级玩家有多强吗？一群新人还妄想反攻，<笑>等等，他们这是在干嘛？他们好像真的有办法。二段跳，什么鬼？这也行？左脚踩右脚，螺旋上天，假的吧？啊，俺们大佬是怎么想出这招的？简直不要太绝啊！这火车起码带了一百多个物品上天吧？以他们这种速度，五分钟后肯定都看不到踪迹了。可不是。就算被发现了，也拿他们没办法吧？这些追捕者们该怎么办？现在我终于明白你为何会对他感兴趣了。这种洞察力确实不是一般人。你不觉得这次的新手局前所未有的有趣吗？一群新人将资深老手们玩得团团转，的确有趣。等等，先别找了，再这样找下去不行。怎么了，老大？只剩下最后几栋楼了，他们肯定在里面。我们一直这样盲目寻找。根本就是浪费时间，而且从现在的情况来看，躲避者之间肯定有某种通讯方式和全图视角，否则不可能这么默契，让我们全都找不到。那我们现在该怎么办？先抓住一个躲避者，让他给我们带路不就好了吗？那么多躲避者，一定有一个愿意投降。可是老大，这不太符合规则吧？游戏允许这么做吗？有什么不符合规则的？可是历来追捕者都没有这么做过，万一不要被发现，不要被发现，千万不要发现我，老天保佑！屁的规矩，反正条文里可没说不能这么做。大大大大大哥，别杀我！我听到你们说的话了，只要你愿意留我一条狗命，我什么都愿意做。这人真狗，竟然还叛变！就是啊，是男人就有点骨气，宁可光荣的死。也不能当叛徒啊！看得气死我了。不得不说，这次的新手局的确很有看点，什么情况都能碰见。新人们是配合不错，但是内鬼开玩家全图视野的话，不就相当于给追捕者开个全图挂吗？所以接下来躲在麦田区的玩家们，可就难办喽。啊！什么情况？啊！是谁啊？我怎么被标记了？好好的标记我干啥？不好，有人在看全局视角。嘿嘿嘿，我劝你们还是赶快出来送死吧。兴许我还能让追捕者给你们留个全尸。干，居然有叛徒，靠着出卖队友生存，真是不要脸，太恶心了。等着吧，你会遭报应的。要是我能在现实里碰见你，我第一个就弄死你。哈哈哈哈哈，好啊，我等着瞧哦。有本事你来呀、啊，嘿嘿嘿嘿。完了，大砍刀！现在我们这边有内鬼了，他们马上就能找过来了。哼，我们现在该怎么办？换位置，还是就地等死？呃、真讨厌，这游戏一点都不好玩。让我思考思考。捉迷藏，游戏。我知道了，原来是这个意思。什么？小广告，方便告诉我你抽到的技能是什么吗？我看看。隐身十秒三次，加防御三次，怎么了？哼，我知道怎么做了。大哥，你看，就是那里，有一百多名躲避者，全部利用规则卡在了半空中，卡的位置非常非常高。不会吧？卡卡在空中，怎么办到的？这是躲避者的隐藏规则，难怪我们找不到。拿着，给
过火箭筒。只要给我看清他们的方位，不管什么规则，我就能将他们一网打尽。什么？这这怎么可能？夜上居然还有这么大的玩家，他们怎么走上去的？竟然是真的！这群人究竟是怎么做到的？连直升机也就算了。货车和汽车也能上天，就算是隐藏规则，也太离谱了一点吧？他们不是新人吗？不管如何，让我来看看，他们的距离有多远。打不到，起不起，嘿嘿嘿！幸好咱们听 M 大佬的话，爬得够高。这群人卡的位置实在是太高了，甚至超过了我们武器的攻击距离，连我的弓箭都够不着。不管这几个人了，时间到了，停下手中的活，跟我一起去城区。是。说，这群人究竟是怎么卡上去的？说出来就杀了你。是，是一个代号为 M 的人教他们的方法，说是左脚踩右脚，魔拳升天。而且他还很厉害，对那些规则的运用简直炉火纯青。我感觉他应该是一个老手。老手，不过是一个新人踩了狗屎运。碰巧知道了隐藏规则吧，大哥，不要杀我！我知道的都说了。算了，别再浪费时间。天上的躲避者应该还能再拖蟒蛇他们一会儿。还有其他家伙活着，我们先去收割麦田区里的人。是。<笑>终于来了，重头戏要上场了。大砍刀，你确定要这么做吗？他们可都是 A 级大佬哎，我们这么做能成功吗？要是一个不小心被发现了，我俩就凉凉了。放心，我从不做没把握的事。要开始喽，记得听我号令，升到合适的高度就使用你的技能。嗯，好。三、二、一，出发！呼呼，快快快，要被他们发现了，他们一抬头就能看见我们。小广告，快，就是现在！好，技能发动，隐身。嗯，很好，高度非常合适，距离也合适。那些人。也全部都进入了低谷。根据现场玩家的举动以及小广告刚才透露的技能来看，这群追捕者抽到的应该都只是普通的防御技能，所以他们逃不掉了。更何况想要获胜，怎么能一直墨守成规、躲躲藏藏呢？既然是游戏，一直处于防守姿态是绝对会输的。接下来就是反攻时刻。首先寻找有标记的物体，他们被发现以后肯定全躲起来了，一个都不要放过。老大，放心吧，再怎么躲也不可。发生什么了？人呢？老大，你快回头看那里！天哪，这是什么东西造成的？哦、怎怎么回事？这栋大楼怎么？玩家 M 击杀追捕者武大郎。我去，居然还能这么玩！玩家 M 击杀追捕者独眼狼。玩家击杀了追捕者，还是两名。当前剩余追捕者十人。开始了，开始了！他们大佬一穿二，杀疯了！哎，这四十米大刀这么猛的吗？如果 M 大佬真的是萌新的话，那可就创造历史了。在空中定住，隐身，然后发动斩戒，这一套流程太帅了。当我们想着如何躲避追捕者的时候，他就已经开始猎杀追捕者了，这也太厉害了！我感觉我们和他玩的游戏怎么不一样啊？他玩起来简直就是 easy 模式。玩家 M， 原来他，他就是 M 大佬。哈哈哈哈，真不赖啊！难怪你看好这小子，一个刚进入空间的新人就能瞬间杀死两个 A 级大佬，简直不一般呐、啊！哈哈哈哈，是很有意思。可恶，到底是怎么回事？是谁？追捕者不可能互相伤害，躲避者吗？怎么可能？躲避者怎么可能有这种实力？快给老子找出来！对面到底是谁干的？刚，刚才我的全局视角里没有找到人，可能使用了某种技能，但我觉得，对面那人很可能就是 M。躲避者里只有 M 可能办到这件事。击杀两名追捕者。只有空间高手才能做到，你最好别骗我，否则，哎，我失去了两个兄弟，这仇我一定会报。去，把我把他们叫过来。是。我干掉这个人，我们都得死。原原原来，你就是那个 M 大佬，难怪你
能想到击杀追捕者的办法。原来那些主意都是你出的。哎，看来瞒不住你。本来还想再低调一点，但奈何，实力不允许啊！哈哈哈哈嗯，这个大佬好像和以往的大佬不太一样。我想象中 M 大佬会更严肃一点，但现在这样似乎更有亲切感。话说。现在你既然知道了我的身份，你也能看到我已经成了他们的目标，你还跟着我，不害怕吗？当然不怕了，咱俩可是结盟了的，而且与其说怕，不如说更有安全感了。红、哦，更何况抛弃队友、出卖队友的事，我可做不出来，我是很有骨气的。好，有你这句话就够了，我会继续罩着你。目前来看，我们目标一致，说说你的计划。我们要怎么配合？你可别指望我拿着弓出去跟一个能力状态都未知的人对拼。留给我们的时间不多了，三十分钟后比赛可就结束了。现在只有采取最笨的方法，我们九个出去吸引注意力，你来找他。作为交换，我可以打头阵。你为什么不等到第二次变身，非得要这么心急？也许他底牌已经用尽了。你知道他下一次变身会变成什么吗？既然现在已经有了他的线索，我们就该赶紧摧毁他，而不是任由他成长、吸取经验。嗯，哼<笑>，你应该也是为了那件特殊物品来的吧？只要按照我的计划将他杀了，天上的躲避者，你有一分钟的优先权。哼，成交。现在是夜晚，麦田里环境过于黑暗，按照计划。你射出一支发光的箭作为信号和照明的手段。一旦我们接收到信号后，会在同一时间冲出楼区，直接向麦田区里杀去。麦田区与楼区相隔了一条马路，马路没有遮挡，只能靠自己的反应速度快速冲过。所以，我们跑到马路时就是最危险的时刻。不过 ，M 看到这个机会后，绝对会出手。如果他还有再次反杀追捕者的想法，那时就是我们与他对决的时候。这群人还真是阴险，只可惜我们躲避者是拥有上帝视角的，早就把他们的计划掌握得一清二楚了。阿莫大神，你藏好啊，千万不要出来，把自己大神不值得。大佬，还有十几分钟就到下一次物品选择了，咱们没必要去冒险。我可以从天上跳下来，吓他们一跳。杀他们个措手不及，绝对可以帮到大佬你。楼上的老哥，你忘记这里还有内鬼了吗？你这么一说，追捕者那边不也都知道了吗？不用，我一个人就够了。那个叛徒也在窥屏吧？赶紧叫那些追捕者快点干掉他们，我好回去睡觉了。M， 你嚣张什么呢？有本事直接出来呀、啊！十个追捕者，你也敢说能杀？脑子缺了根筋儿吧？哼，叛徒不配说话，当好你的传声筒。找你蠢去！这家伙的确很嚣张啊！等我抓到你，一定会慢慢羞辱你，以解我心头之恨。信号发射了，我们杀！现在只要他敢动手，那么他的位置就会瞬间暴露。住在楼区顶部的蟒蛇就能直接干掉他。如果他不出手，那就更好了。待我们到达麦田区后。也会用最快的速度，无差别清理麦田区的一切。M， 不管怎么做，这次你都是死路一条。你准备好接受死亡了吗 ？M 大佬，他，他敢动手吗？你就是 M， 你居然还敢露面，果然很有勇气。哼，正是本大爷，就不劳烦你们慢慢去找了，太浪费时间了，我饿了。在我的面前冲锋，你们觉得自己还有机会吗？趁现在，蟒蛇，打不着，消消失了，这是怎么回事？空间里怎么可能有这种技能存在？刚刚那个是幻影，他一定是躲在麦田里的，把他找出来，分开行动，除掉所有东西。冷静，快闪开，他在后面。玩家 A 击杀追捕者独眼狼，玩家 A 击杀追捕者白眼狼，玩家 A 击杀追捕者小白狼。都这个时候了，还能走神？未免也太不尊重我这个对手了吧？不过你的反应
，还是挺快的，被你侥幸逃过去了。否则就是一穿四啊！可惜，你这家伙，竟敢把我的队员都去死吧！大佬，快逃啊！他手上有火箭筒，他该不会是被吓傻了吧？怎么不动？你们懂什么？大佬一定是有自己的想法。啊！看来这小子耍帅耍的有点过头了呀，他还是太贪心。贪狼和他手下实力不一样 ，A 级追捕者怎么可能就这么被新手玩家给解决？你是这么想的吗？我倒觉得那可不一定，也许贪狼会阴沟里翻车哦。新手就是新手，就算再厉害，也还是逃不过本大爷的手掌心。什么？反击？可恶！终于解决一对了，然后就剩拿弓箭的那群美女蛇了。大佬，接下来怎么办？我只剩一次防御了，可是对面还有五个人。肯定溜啊，赶紧跑！啊！可恶，这小子居然往巷子里跑！不行，视野太差了，完全无法瞄准。你们愣着干嘛？快追啊！不要浪费他这次露面的机会。是，大姐。大佬，为什么我们要往这里跑？我们不躲起来吗？记得刚刚那支箭的主人吗？这里这么多遮挡物，肯定能干扰他的视野。他为了击杀我，不得不会转移地点，从而暴露位置。这样他就在明，我在暗，并且他的剑法也肯定会受到影响，反而对我们的威胁会变小。你看上面，他果然现身了。哇，大佬好厉害！王大头，这偏了，我猜的没错。这样的移动速度下，他根本没办法瞄准。如果我是他的话，就会迅速跑去前面狙击。至于位置嘛，可恶，得另找地方埋伏。哼，火车、飞机，你相信我吗？当然，大佬，你说什么我们就做什么。你们立刻从我标记的坐标那里掉下来，记住，锁定的速度快一点，别被摔死了。收到。作为新手，你已经做得很不错了。可惜经验太少。Game over。嗯，哪来的声音？这是什么东西？就是现在，趁他的注意力被火车吸引。哼，狠心了。啊！你敢帮我们大吉？去死吧！小广告，快隐身！就现在。不是，冷却时间还没有好。嗯、啊、嗯，他、啊、们怎么不动了？追捕者贪狼。使用西柚级道具卡缩短了比赛时间，距离整场比赛结束还有十五分钟。五秒钟之后，所有躲避者将重新选择你们的物品，进行第二轮捉迷藏。定夺。在选择结束之后，躲避者将获得五分钟的无敌时间。在五分钟之内，物品处于隐形状态，并且行走速度得到大幅度提升。所有躲避者，请在五分钟之内。找到并确定好你们所要躲藏的位置，追捕者解锁所有能力。嘿嘿嘿嘿，天不亡我，俺溜了！可恶，居然在我们眼皮底下让他跑了！贪狼到底在搞什么？将时间推移到物品选择期间的稀有级道具卡。是我最后的底牌，幸好在物品选择时，追捕者不管有多重的伤都不会死去。你到底在搞什么？我们刚才差一点就能抓到他了。我替你们挡了一枪，躺在地上撑了十秒。你们这群废物，竟然都还没有拿下他！原来如此，我就说这人为什么单枪匹马往前冲，还以为他打算做炮灰，原来是有这种打算啊！倒地十秒不死，再配合道具卡和恢复药剂，这简直就是多了一条命啊！看来这次贪狼打错算盘了呢。在有这种道具的基础上，他应当是想借刀杀人。是啊，他原本应该是想借 M 之手把蟒蛇队全员击杀，然后再带着自己的队友把 M 干掉。结果没想到吃力不讨好，自己队员全挂，蟒蛇队只损失一人。最重要的是。还放走了 M， 不过接下来他该怎么办呢 ？A 级满状态的追捕者可是连坦克都不怕 ，M 有办法对付他们吗？哼
，谁知道呢 ？M， 你准备好了吗？等会儿我一定要第一个找到你，然后杀了你，你逃不掉了。哼，杀死我，谁杀谁还不一定呢。先选变身物品吧。是否选定超级手办为你的变身物品？自带飞行器械倒是可以用来保命逃跑，可逃跑哪是我的作风？我要将这里所有的追捕者全部干掉。是啊，限定超级手办为我的变身物品。嘿嘿，恭喜你，你的变身物品为超级手办。大佬大佬，我想好了，你觉得我变成一个龟壳怎么样？就像忍者神龟那样。龟，龟壳？等等，你就是小广告。原来你长这样，对呀、啊、对呀、啊。<笑>最重要的是，如果我变成一个龟壳，你就可以把我挂在背上，当你的防护大了呀，就和刚刚一样。啊，不错不错，非常完美。这样速度、防御、攻击就全齐了。我们再次双剑合璧，干掉那群大坏蛋。哈<笑>哈、啊、大佬，我们接下来该怎么办？我全都听你的，我变成了大宝剑。大神，要不然我们跟他们拼了吧？我变成了一面盾牌，我们这一百多人里，肯定有不少运气爆棚的人，变成了进攻型武器。大神，让我们一起来协助你吧。他们可是基本没有限制的 A 级，不是之前那个被限制百分之三十的人了。要不你们还是带上我吧，我是盾牌，可以帮你挡挡枪。是啊，大佬，我们还是有点用的，大不了当个炮灰，全都任由大佬铲屎。没想到就这么快，我就拥有了这么多死忠粉。我这无处安放的魅力呀、啊！放心吧，这些人不足为惧，你们藏好就行。我会将他们一个一个送走，快速结束掉这场比赛。时间到了，你们躲快点。五分钟躲避时间到，追捕者限制解除。不知道 M 接下来会变成什么东西？谁知道呢？生命等级正在提升至 D 级。不管那家伙变成了什么，生命等级正在提升至 C 级。生命等级正在提升至 D 级，是他一定。生命等级正在提升至 A 级，将会死在我面前。A 级追捕者贪狼，狼行形态解除控制。哈哈哈哈哈！久违的感觉呀，力量终于回来了。暗杀者形态解除限制。大姐，大姐，你没事吧？下一轮开始了，我们没抓到 M， 没事了，还有机会。现在六名追捕者的限制已全部解除。哎，这下我看你还能往哪里逃 ？A 级追捕者蟒蛇，蛇形态解除限制。你们几个先去杀别的，今天让爷来跟他好好玩玩，我要让他知道惹怒我的代价。不行。我们可是马上就能击杀他了，要不是你，我们就能为大姐报仇了。就凭你们？你以为你几个是什么东西？要不是蟒蛇给你们争取机会，你们早就在场外了。别耽误我时间。无伤，大姐还活着。什么？大姐没事？对，现在让我们赶快集合，走吧。<笑>小蛇们，快去大蛇身边吧。落单。吃掉！切，笨蛋，我们走。好了，小东西，已经没有其他人来打扰了。现在是猎杀时刻，告诉我 ，M 在什么地方？好，好的，大哥。M 大佬，我们不躲起来，这样他们很快就会找到我们了。躲哪儿？当桂皇？嗨，他们还有这么多人，而且全部解除限制了，狗是绝对苟不住的。这时候得智取。大壮这一队就剩队长一个，弓箭这一队没有击杀通知，应该全活着。不过这两队貌似有过节，不愿意相互配合，这就意味着和一方缠斗的时候，另一方大概率不会出手。这样的话，最优先解决的就是大壮那一个，而且他频繁的使用技能卡，说明这场比赛可能对他很重要。或许目的就是那个神秘奖励，明白了吗？啊，呃，明白。吧，哼，算了，看你那呆样，你就听我安排吧。好嘞。找到了，是因为害怕死得太快才背上龟壳的吗？可惜晚了。
你说我是先把你的胳膊拆下来呢，还是直接把你的头给拧爆呢？你想怎么死？嘿嘿，那你就来试试看啊！以为老子和你开玩笑？居然还笑得出来！我去，完全变身后威力好大！绝对的力量面前，你这点小聪明毫无意义！你那些小手段对现在的我，已经通通没用了。先撤，飞行模式。我不知道，我也是第一次用啊！嗯，不好，他追上来了，这个高度随手就能碰到。你还有防御次数没？更新了，还有三次。那现在快用防御，他打过来了。去死吧！你打中。嗯，去哪儿了？居然还有力气逃跑！徒劳的挣扎，往哪儿逃都是死。你可要祈祷，千万别被我追上。可算用假足迹把他忽悠走了。那我们现在该怎么办？一直躲在这里吗？莫慌，我原本也是想带他来这种地方，他正好把我打进来了，还省了我一点功夫。啊？他这块头在狭小的空间里，肯定非常受限制，手脚都打不开。如果他想伸展，就必须破坏这档物。只要破坏，事情就简单多了。我没听懂。没关系，接下来的操作很极限。记得听我安排就行。没有问题，时刻准备着。Nice， 看咱俩怎么成功反杀。喂，邵大哥，这儿你是不是眼瞎？在你后面呢，找半天都找不到，我看的都急死了。你也不怕另一对笑话你？光长这么多肌肉，我明明就在门口的柜子里，你还拼命往别的地方跑。但凡动动脑子，也不至于这么多队友都送完了呀！现在还被我耍得团团转，你，我要杀了你！嘿嘿，上钩了，他也太好骗了。就是这里，这个位置刚刚好。去死吧！刚刚的硬钱呢？有本事别躲，背上龟壳，真变成缩头乌龟了。哼，乌龟又怎么样？那你追得上乌龟吗？来了，小广告。就现在，哈，猜错了，哈哈哈哈哈！哦，猜错就猜错呗，哼哼，只有我猜，岂不是可能打到大佬的？大佬，这个不是真身，真身是另一个，快身后。收到，就算猜错，不影响你的死亡。哟，哦，不可能，你是怎么混进这场比赛的？嗯。你们可没有这么强！啊，算进比赛，这就是我的第一场比赛，我是没那么多废话。兴许还能多活一会儿。不可能，我不甘心。玩家 M 击杀追捕者贪狼，当前剩余追捕者六人。猜错了，换个方向就是了。就你这速度，也想靠近我？这都什么年代了？还用着吗？身体多分几个，就以为自己很牛了。这么原始的攻击手段，就别拿出来丢人了。小广告，报一下剩下追捕者的位置。还剩十几分钟，比赛就结束了。再不快点，就杀不完了。得嘞，大佬和我们玩的是一个游戏吗？为什么同样都是躲避者，他就可以那么秀呢？游戏肯定刚开始给大佬安排错了身份。大佬。那些追捕者全部都被刚才贪狼的惨叫声给吸引了，现在他们正朝着我们这边飞速赶来。我的特殊能力也只剩一次了，没问题。贪狼小心！会不会不是吧？这么玩不起？只有六个人，还玩偷袭这一招？只要能杀了你，什么方法都行。这女人真和毒蛇一样。比贪狼那个大块头难对付多了。这个 M 属实难缠，贪狼被干掉的速度实在是太快了，甚至没来得及向我们求救。如果不尽快解决掉他，那么我们一定会因为找不完其他的物品而输掉比赛。将那家伙拿来。啊、为什么被抓走的又是我？哎，姐姐，咱们有话好好说。我我很有用的，我可以继续向你们提供其他人的位置。你千万不要冲动啊！解决了 M， 
，那群躲避者翻不出手掌心，你已经没用了。再说，愿意带路的狗有的是，杀了你，先恢复一点之前消耗的血气再说。什么？我不要杀我！我、啊、玩家，我是你的小宇宙，被追捕者蟒蛇击杀。躲避者还剩一百三十五人，真精彩！多谢你们帮忙杀了这个内鬼。现在第一件事要解决了。他他怎么跑出来了？怎么可能？不好，这个角度，全员闪避！拿到你们了。嗯、啊。玩家 M， 击杀追捕者腾蛇。啊、玩家 M。击杀追捕者眼镜蛇，玩家 M 击杀追捕者七步蛇，玩家 M 击杀追捕者乌烧蛇，玩家 M 击杀追捕者葵蛇。当前追捕者还剩一人，距离比赛结束还有三分钟。呜呼！太强了！大佬牛啊！居然能抓住时机绝地反杀，瞬杀了对面五个追捕者。我去，这么算下来，大佬真的战胜了六个 A 级，用一个新人的身份。膜拜大佬，实在是太神了！从此以后，我就是大佬的小迷妹了。太酷了！将来我进入捉迷藏空间后，也一定要成为像 M 大佬一样的人。我要将大佬的比赛录像看十遍。M， 局势已定。是你赢了，我不会再动手。那个特殊奖励，能不能卖给我？这个对我很重要，你要多少钱都行，只要你开价，甚至可以不限于是钱，什么条件都行。卖特殊奖励，我甚至不清楚特殊奖励是什么，这要怎么谈？那是一种药剂。哎呀，不用解释了。时间到了，让这场比赛结束吧。卖奖励的事情，咱们有缘再说。如果你还能碰见我的话。玩家 M 击杀全场最后一名追捕者，比赛提前结束。躲避者阵营获胜，存活人数一百三十五人。啊，杀了全部追捕者，我真是太帅了。这是哪？刚刚是梦吗？头好痛！大佬，谁喊我？大佬，大佬，你没事吧？现在感觉怎么样？小小广告，原来是你啊！啊，我没事。大佬，你可算醒了！啊，你吓死我了！看你躺在那喊不醒，我还以为你挂了。M 大佬。真的非常感谢你的相助，如果不是你，咱大伙儿都得被淘汰。是，多谢大佬带飞，让我们躺赢。哼，逼死了！没有你们的配合，我一个人根本赢不了。大佬，好友申请已经发给你了，有吩咐随叫随到，我们都会记着你的恩情。呃，先撤了，就不打扰你们俩了。哎，真好，还是甜蜜双排，人生赢家呀。呃，不是，你们误会了，我们不是。大佬，你真的是新手吗？为什么这么厉害呀？感觉任何隐藏规则你都能马上发现，然后利用起来。哦，当然是啊。不过我总不能告诉你，其实我是一名侦探吧？当然了，因为我平时都注意饮食，所以才会变得思维敏锐。啊，真的吗？这诀窍我只告诉你一个人啊，多吃绿色蔬菜，少吃快餐，饭后多走走，你也可以变得和我一样聪明。好的，好的，我记下了，大佬。我该走了，大佬，很幸运能在游戏里遇见你，谢谢你没有嫌弃我，带我躺了一局，希望下次也能和你一起。对了，我的好友申请记得通过哦，拜拜，大佬。好，下次再见。哼，他还挺有趣，不知道真人长什么样子。我也该走了。欢迎玩家回归自己的个人空间。第一次捉迷藏比赛正在结算，请稍后。恭喜玩家 M 在捉迷藏特殊对决新手 vs 资深者中表现非常优秀，成功击杀两名 A 级资深者。
打破常规，提前结束比赛。恭喜你获得完美评分，您获得的奖励如下：获得称号“天降福星”，获得特殊专属奖励“生命等级升华药剂”限定。是蟒蛇想要的那瓶药。获得游戏胜利奖励“麻将”，获得追加奖励“直播常驻嘉宾的席位”。哎，系统，这两张麻将是什么奖励啊？他们有什么作用啊？具体作用，等待玩家参加第二次游戏后才会自动公布。第二次游戏，也就是说，我还需要再参加一次游戏才能知道。不是说好年满十八岁只参加一次游戏就可以了吗？想要继续探索空间深层秘密，只有不断提高积分才能揭晓。奖励就这些了吗？好像也不多。那现在帮我查看一下我获得奖励的详细信息。正在加载，请稍后。获得称号“天降福星”，天灾死亡概率减少百分之九十九。获得生命等级升华药剂，可让人从 G 级提升至 F 级。其他等级的人喝了之后不产生效果。从 G 级提升至 F 级，你确定没搞错？获得的奖励还挺给力啊！有了那个天降福星称号，陨石撞地球我都不会有半点事啊！获得直播常驻嘉宾席位，您的每一次挑战都会被全球直播。如果在接下来的直播中表现优异，将获得额外的特殊奖励。另外，作为直播常驻嘉宾的您，将获得空间的庇护，可以在现实中拥有三次复活机会。嗯，在现实中死亡后可以复活三次，这个奖励倒还不错。用的好，简直逆天。不过，这个生命等级药剂真的有这么重要吗？为什么蟒蛇宁可搭上性命也想要得到它？不管了，先收起来。您现在需要分配您的随机属性点吗？将其余三维全部提升到十点，剩下的随机分配属性点，等以后弄清情况再说。正在增加，请稍后。属性点分配完毕，可分配点数还剩十九点。特别提醒，玩家在进行完空间的第一次挑战并获胜之后，在三天之内可自行选择时间参加第二次空间游戏。您将在三秒过后回归现实世界，请做好准备。好，开始传送吧。不知道这里的现实世界是什么样子。三、二、一，玩家们正在回归。天哪，这个世界的科技竟如此发达，太震撼了，比我原来的世界要先进太多了。在这样的地方生活的人们，会不会感觉很压抑？如同森林般的高楼，让人喘不上气。还有神秘的游戏，未知的危险。啊啊啊！我的头好痛啊！活着，活着，活着。活着，这些都是原主的记忆吗？啊，好痛苦啊！啊，究竟是怎么回事啊？难道说，一个大脑无法相存两种记忆吗？而且原主的记忆非常残缺。从那次案件过后，我就穿越到了这副身体里，开始了一场莫名其妙的比赛，直到现在才接收了原主的记忆。难道这些事情是有联系的吗？为什么原主的记忆如此痛苦？这些游戏到底是怎么回事？一直赢下去，能不能找到我要的答案？虽然还没弄清楚，为何我会突然穿越来到此地，但就目前的各种情况来看，我还是先想办法在这里生存下去比较好。先回原主家吧。九杠二十四，按照原主的记忆，应该就是这儿了吧？钥匙插得进去，没错，我回来了。小莫，什么？小莫，你终于回来了，姐姐要担心死了。老公要摔了，我看不见东西了。啊、小莫，快和我说说，在空间里玩的怎么样呀？第一次参加游戏什么感觉？有没有成功活到最后呀？有没有害怕呀？是的，是的，姐姐，我成功了。可不可以让我先起来？我慢慢和你说。抱歉，抱歉，姐姐刚才太激动了，吓到你了吧？今天小木辛苦了，来，赶快进屋歇息吧
，谢谢姐姐，我换个鞋。啊，这是，这些鞋不是同一个风格，莫非家里来客人了？姐，家里来客人了吗？哦，你怎么知道？看来小木参加一次游戏变敏锐了。来吧，我给你介绍介绍，他们是姐姐的朋友。哦，根据原主的记忆。这位是他异父异母的姐姐苏雅，在母亲去世五年后，老爹便和邻居单亲少妇结婚，之后原主就多了一个姐姐。后来老爹他们为了清闲，便在国外定居，偶尔才会回来一次。于是现在家里就只剩下了原主和他这位没有血缘关系的姐姐。小莫，发啥呆呀、啊？啊，姐，你怎么了？今天一直心不在焉。没，没事儿，刚才在想游戏的事情呢。他绝对是最了解原主的人，得小心应对。好了好了，都结束了。我家小木很厉害了，第一次参加空间游戏就能顺利通关，正好今天的客人也是空间资深玩家哟。空间的资深玩家，姐，你什么时候还有这种朋友？我怎么不知道啊？他们几个是我刚认识没多久的朋友啦，以后你对空间有什么疑问的话，都可以问他们哦。他们人很好的。话虽如此，但这次的捉迷藏游戏可危险了，一上来就面临 A 级追捕者，尤其是那个叫蟒蛇的坏女人，就怎么了？就被他一箭射死、啊。我去，小莫，你怎么了？啊、没没什么，你们好。这不是蟒蛇吗？他们几个该不会是专程上门来找我复仇的吧？不过，在第一场游戏里，我变身成了物品。你们难道认识？啊啊！怎么可能认识呢？主要是姐姐们太漂亮了，我都看呆了。啊啊、变成物品的话，他们肯定不知道我的真容长什么样子。就算是现在和追捕者面对面，他们也不知道眼前的苏木就是 M。更何况我还修改了面貌。小木，你还愣在门口干嘛？赶快进来呀、啊！哦、啊。哦，好嘞，姐姐们好，我我叫苏木，很高兴认识你们。苏姐姐，你的小弟弟好可爱啊，我一见到他就觉得很有好感呢。<笑>小弟弟，你别害羞嘛，刚刚你们在外面的话，我们都听到了。关于游戏空间，你有什么不懂，随时都可以问我们哦。啊啊，好，几位姐姐，今天是我第一次参加空间游戏。所以我什么都不知道，能麻烦几位姐姐给我讲解一下吗？好啊，简单来说，想要获得财富、异能，甚至是生命，只有不断进入空间，挑战各种不同类型的游戏，你才能有机会得到这些东西。除了十八岁那场空间游戏是每个玩家必须参加，除此之外，之后是否参加空间游戏，全靠玩家自行决定。每一种空间游戏，它的难度不同。最后，你所获得的奖励和积分也就不同。还有不同的难度，那这个空间游戏的难度具体是怎样划分的呢？空间一共将游戏难度分为十二个等级，每次玩家进入游戏前，可以自行选择一个骰子点数来决定本场挑战的游戏难度。骰子点数越高，游戏难度也就越高。另外，同一难度等级的游戏又分为了不同模式玩法。玩家进入等级界面后，可以自行选择参与哪种游戏。最重要的奖励是积分，游戏实行排名积分制，只有生死挑战可获得积分。当你的积分排名越高，你就越有机会看到另一种不同的世界。啊、就算在游戏外，这气场。也让人不寒而栗。那这么说，只有玩家参与的空间游戏难度越高，得到的积分才会越高，排名才会上升的更快。是的，风险越大，收益越大。不过，想要挑战高难度的游戏，可不是一件容易的事情。不是每个人都有那个能耐，毕竟要是稍不注意，可能就会命丧黄泉哦。这，呃，这个我知道，<笑>多谢姐姐提醒。所以，参加空间游戏，既是挑战，也是机遇。它公平的给了所有人机会。只要你有一颗想要变得更强的野心
，那么再高的游戏难度，你应该也会想办法克服吧。空间游戏或许和我的穿越有关系，我一定会弄清楚。好了，一个个这么严肃，你们就别再吓唬小莫了。人家今天才刚挑战完一场空间游戏，正是最需要鼓励的时候。<笑>抱歉，抱歉，是我疏忽了。不愧是 A 级玩家，今天的这些画中画还真有意思。他们接近我姐，有什么目的？哦，对了，苏木。啊？我想问问，你在捉迷藏空间里有遇见过艾姆吗？或者有没有什么关于艾姆的情报？啊？艾姆？我都没见过艾姆大佬。在整场游戏里。我都在被那个叫蟒蛇的 A 级玩家狂追，好吗？我还差点死在了他的剑下呢。你不知道，这女人可恨得很。哦，既然如此，那好吧。是啊，哎，你找 M 关我苏木什么事？<笑>蟒蛇来这就是为了寻找我的下落。当时参与的躲避者那么多，只要我不承认，他们就没有办法。哎呀，和姐姐们聊得太尽兴，时间也不早了，我该回屋写作业了。去吧，小木。今天非常感谢各位姐姐耐心的给我科普空间游戏的相关法则，让我受益匪浅。各位姐姐，你们慢慢聊，我就先回屋了，不打扰你们了。去吧，乖乖写作业哦。那我们下次再见，苏木。那我们告辞了，多谢款待。不客气，拜拜。虽然搞清楚了游戏规则，但还有很多其他问题啊。刚才蟒蛇他们。所提到的排名上升后，可以看到的另一个世界，究竟指的是什么？金钱、权力，还是美色？我看没那么简单。排名对于玩家的诱惑力，恐怕远不止于此。赌命换来的奖励，应该远比这些更诱人。算了，既然搞不明白，那就把排名冲上去，一探究竟。小莫，你好了没？都这么久了。怎么还不出来？不会在里面晕倒了吧？你是想把自己身上的皮都给搓掉吗？啊，好，我知道了，我这就出来。你等我一下。嗯，差点忘了，现在这个家里不是我一个人住，还有原主的姐姐在。不过，突然和一个年纪相仿又没有血缘关系的女性同住在一个屋檐下，这多多少少是有点……咦，真让人不好意思。啊、你终于舍得出来了。我还以为你要在里面泡一辈子呢。啊，姐，你这副打扮是……这还用问吗？现在都这么晚了，当然是进去洗澡了。我去，浴巾要掉了。哎，今天累了一天，忙活这么久，现在终于可以好好放松一下了。正好洗个热水澡。啊、不要啊！小莫，呃，姐，那个你别误会，是他要松掉，我帮你拉住而已，没占你便宜。你你的手放在哪儿？是真的，你相信我，我绝不是那种随便占人便宜的人，都是巧合。完了，我的玉姬，啊，流氓！小莫，你太过分了。妹子，这是个意外，没意外啊！我发誓，我绝对不是故意的。不、哦，你叫谁妹子？你再喊一遍试试。啊、哦，不不不，姐姐，这是个意外。虽然不知我为何会突然穿越到这个平行世界，变成学生苏木，还莫名其妙玩了一次捉迷藏游戏。船到桥头自然直，不管这么多了，我还是先尽快适应这里的生活才行。走，走。哦，很久没回过学校了。嘿，木子，昨天睡得咋样啊？游戏活下来没有？我可是猛到了最后。哼，肯定活下来了，睡得也挺好的。怎么了？嗨，我还以为昨天通关游戏后，你会和我一样兴奋的睡不着呢。有这么夸张吗？那当然了，昨天我得到了三点随机分配的属性点，足足三点呢。这可是和异能一样珍贵的程度，三点很多吗？我去，大哥，你火星来的？平时的捉迷藏普及课你都没看过吗
。据权威机构统计。第一次参加空间游戏能获得的最高属性点是四点，正常人的第一次属性点奖励可是只有零点一到零点四呢。多亏了 M 大佬，我们才能顺利通关。要是哪天在现实世界里碰到了他，我一定要当面好好感谢感谢他。我记得我好像还有十九个属性点未进行分配，所以这还是巨款啊？是吗？得到了三个属性点。你好像很得意嘛，在这四处炫耀。是，是你，赵赵哥，嘿，你你怎么来了？我来看看你这获得三个属性点的臭小子究竟能有多嚣张。怎么，你以为自己已经无敌了是吗？没没，我没有。切，这就叫嚣张了？有 M 大佬一路带飞，顺利通关就足以炫耀很久了。换作是我，我还要高举三天大旗告诉大家。小爷，我顺利通关了。赵哥，赵哥冷静，苏木他不是故意的。嘿，小子挺横的，当我面逞英雄。有本事你把刚刚的话再说一遍。哼，再说一遍就再说一遍。怎么，你怎么这么恼羞成怒？该不会是站错队，所以才看不顺眼 M 大佬？呦呦呦，看你的表情，我说中了，你就是那个利用完了就被杀了的内鬼吧？什么呀？原来他就是游戏里那个叛徒啊！他以为自己傍上追捕者就能高枕无忧了吗？好蠢啊！这么简单的道理他都不懂，估计他只是头脑简单，四肢发达吧？<笑>臭小子，我要你多嘴！恼羞成怒，想对我动手？太慢了，还是省省吧！啊！可恶！说你头脑简单，四肢发达。还真是抬举你了，这么看，你不仅没脑子，手脚也不麻利，哼，就这么点劲儿，你吓唬谁呢 ？M， 都怪他，如果不是他，我和贪狼的合作一定能到最后，谁还敢这么对我？你，你给我等着，我早晚要你好看。怂包，不送了。木子，你没事吧？赵宇那货输了比赛，到处找人出气，真无耻。游戏里害人，游戏外也要害人。没事，以后他要是再敢欺负你，你就还回去。那就是个欺软怕硬的小人，凭什么要被那……啊、哭啥？木子，你能为我出头，我太感动了。从今天起，除了 M 大佬外，你就是我的神。啊？啊啊！趁着今天老姐夫在家。干脆我再参加一次空间游戏好了，这样我才能获得积分，提升我的空间排名。而且估计没人猜到我会这么快进行第二次挑战，也能摆脱一点我就是 M 的嫌疑。哎，等等，我好像漏了一个很重要的问题，我都不知道怎么进入游戏。那我玩个屁的空间游戏啊！我又没上过什么普及课。个人游戏空间通道已开启。请问玩家是否进入？啊，我就随便抱怨了一句，这就打开进入游戏的通道了。哼，还真是贴心呢。进入，欢迎您再次进入个人游戏空间，开始您的第二次挑战。现在，请玩家自行选择一个点数，来作为第二次空间游戏的挑战难度。嗯，我记得蟒蛇之前说过。空间难度一共分为十二级，游戏难度也是根据投资的点数来决定，点数越高，难度越大。可是，一个投资的最大点数为六，若是想要达到最高的十二级，至少得有两个投资来决定才行。我现在的实力不适合挑战高难度副本，所以，我选择点数一。如果我推测正确的话。在这里选择点数一才是最为保险的做法，能够尽量保证最后的数字足够小。现在请玩家随机抽取第二个投资点数。哼，好家伙，果然有两个投资，而且第二个投资是随机抽取。如果第一个投资那里瘫了，那现在就傻眼了。开始抽取吧。投资点数抽取完成。本场游戏空间总难度为五，请玩家做好准备。嗯，第一个投资的选择非常重要。无论想挑战什么难度的副本，只要第一个投资选好了，那么玩家大致就能控制住
，整场游戏的难度、范围等级。空间游戏匹配成功，直播常驻嘉宾开启第二次挑战，全球直播同步进行。希望在这次的挑战中，您能表现得更加出色。祝您好运。这次的游戏场景，看来在一座城堡内。嚯，我这身打扮简直太眼熟。这不是福尔摩斯的装扮吗？这次的挑战还有身份的，难道这一场游戏的主题是 cosplay？ 我扮演侦探，这可是我的老本行啊！看来这次的玩家水准与上次的完全不同。虽然人也很多，又是一场大型挑战赛，但是毕竟上次是纯新手场。嗯，这批人里老玩家不少啊，所有人都保持着沉默，谨慎的打量着四周。小广告，哼，没想到这么快又能碰见。他居然也来了，倒是巧了。欢迎大家来到我的庄园，这次的挑战为逃亡模式，角色扮演大逃杀。接下来是比赛规则，请听好，比赛规则只复述一遍。这一局，你们是猎物，你们将按照座位分成三人一组的小队，与凶残的追捕者进行逃杀。在整个庄园内藏着数十个宝箱，所有玩家需要找到其中的三个任务宝箱，并且破解里面给出的逃亡线索。通过收集到的各种线索，玩家需要推理出正确逃离庄园的办法。小队只要有一人逃脱，该小队全员算作成功。本轮失败条件，全队覆灭。本次场景的特殊规则：一、同阵营玩家不得相互攻击；二、每一位玩家身上都有专属的必死规则，一旦触发该规则，则直接淘汰。必死规则吗？鉴于这次比赛的困难程度，你们每一个人都有一次抽取道具物品的机会。现在你们将有十分钟时间来通过转盘抽取你们的专属物品。物品抽取结束之后，比赛正式开始。传奇物品，听这名字，怎么也要比另外两个高级一点。既然如此，那就你的吧。门先生的钥匙可以通过门传送到庄园的任意有门的位置，一小时仅限一次。画壶的怀表可以暂停时间三分钟，半小时仅限一次。P P 针可以复活一名队友，一小时仅限一次。嗯，三个物品看起来好像都很厉害的样子，那到底该选择哪一个呢？门先生的钥匙肯定要重点考虑，任意门肯定包括逃离庄园的大门。选我，我可以复活队友。我还能带他去任何有门的地方呢，凭什么选你？哟，太拉了！我可是能暂停时间，能在关键时刻派上用场的极品道具呢。冷却时间还是最短的。嗯，你说的有道理。半个小时的超短冷却，实用性绝对比门先生的钥匙要强。至于队友，哼，那是什么？全队靠我塞，要队友干嘛？就你了。恭喜您成功抽取传奇物品——大福的怀表。哼，这把稳了。有时间暂停的异能，追捕者怎么可能轻易抓到我？利用得当，坑死追捕者不在话下。您是否要查看玩家瑶瑶和玩家金吉花的必死规则？嗯，查看。好，我还能查看其他玩家的必死规则。这两个人应该就是我的队友了。玩家金吉花必死规则：双手举过头顶。玩家秦瑶必死规则：鞋子没有触碰地面。倒是不苛刻，就是要额外小心这两点。作为天降福星的获得者，您在这场游戏里将自动激活两个额外的特殊奖励。什么？一。可以修改其他玩家的必死规则，二可以查看所有玩家的必死规则，但。
但除了查看您自己的必死规则之外，此权限一小时内只能使用三次。现在您已使用了两次。我去，你这坑爹的老六为啥不早点告诉我？害我白白浪费了两次机会。唉，算了，系统，查看一下我的必死规则。玩家 M 必死规则：十分钟之内必须眨眨眼睛，当前剩余时间为四分钟。嗯，幸好还算比较合理。根据刚才看到的必死规则和他们的穿着打扮来看，该不会必死规则是和我们的身高特点以及装扮的角色相关吧？喇叭有什么用啊？我的道具还是个水杯呢，好像更没用。我们的物品也抽完了。哎，我的是个项链哎。我去！给老子一个什么破扫把，这也太晦气了吧！让我去扫大街吗？哎呀，去他的烂扫把！哎，老哥老哥，别呀，我有特殊物品，咱们队还有希望。发生了什么？玩家秃头不用洗，淘汰。啊，这么快就淘汰了两个人，这场游戏有点难度啊。玩家香辣火锅淘汰。开局就是地狱模式，太变态了吧！比赛都还没有正式开始，全队就只剩下他一人了。哎，是专属规则，一定是他们两个的专属规则。他们两人好像也没做什么吧？有没有哪位大哥大姐能帮忙复述一下他们刚才的动作？哎，他们队友呢？他们队友吓傻了，一时半会回不了神。我看得很清楚，那个和尚起来说了一句骂人的话。将自己的物品丢在地上，旁边的那个就更无辜了，只是单纯站起来说了句话。呃呃，这可怎么办？我们总不可能在这儿一直坐着吧？追捕者们马上就要被放出来了，这庄园地图长什么样子，我们都还不知道啊！宝贵的熟悉地图时间可不能被浪费了。十分钟抽取时间结束。此次比赛地图为豪华城堡，当前躲避者二十二人，追捕者四人。游戏中含有部分隐藏规则，需要玩家们自行探索。十五分钟后，追捕者上场。大家快动啊！这可是占领先机的好时候啊！你怎么不动？有本事你带头站起来啊！就是啊，你先打个样。你这么能耐，那你起来啊！你。全在这扯皮没意义的话，又不是站起来就会死。大佬，啊，小广告。好巧啊，大佬，我们是一对哦。<笑>看来我们很有缘哦。他就是你提过的 M 吗，小杨？对呀、啊，我上一场游戏多亏了 M 大佬。久仰大名，上次的比赛我也在直播中看到了，很精彩，看得我热血沸腾呀。哈哈，过奖。我也很高兴认识你。既然我们都是队友了，那么这次合作愉快。合作愉快 ，M 大佬对刚才的情况有什么看法吗？都说了是专属规则，那我们每个人的必死规则肯定是不一样的嘛。难道这人已经推理出来了？他知道什么？看来完全看透了呢。不用一个个畏手畏脚的，再不出去寻找躲避点，你们是想被直接一锅端吗？各位，请看看你们自己的服装。游戏开场提示过，本场是身份场。我们所有人的隐藏必死规则与现在所扮演的角色、个人身体特征是有一定关系的。哎，好像有点道理啊。不错嘛，在这么短的时间里，竟然就能发现必死规则的问题所在，真不愧是我看上的 M 大佬啊。刚才和尚玩家骂了脏话，他触犯了佛门戒律，不符合身份。而那位道士玩家，必死规则应该是。不能大声喧哗。这人是谁啊？我怎么没见过他？熟悉的味道，这人绝对是 M 大佬。仅仅过了几分钟，他就推断出那两玩家的专属必死规则了。好强的推理能力！虽然还不知道这名福尔摩斯玩家到底是谁，但是以女人的第六感来看，我也觉得这个人很有可能就是我们的 M 大佬。好了，咱们赶紧去寻找线索吧，别留在这耽误时间了。跟着大老早，就是让人安心。M， 哼，你比我想象的还要有趣啊！手抬那么高，你，你该不会是想让我吻你吧？你，哎呀，开个玩笑而已，放心好了
，你们都可以说话、走路。你俩的必死规则不在这两方面。好了好了，快走吧，不然待会儿寻找线索的时间可就真的不多了。记住，不要做违背身份的事情就行了。必死规则也没有那么可怕。这家伙，明白了，大佬真给力。快走吧，不然待会儿寻找线索的时间可就真的不多了。这个福尔摩斯玩家看起来好像很厉害的样子，跟着他们走一定不会有问题。我们跟上，很好。这次你也一定要好好表现哦。不枉我特地跟过来，千万不能让我失望啊！玩家秃头不用洗的必死规则，说脏话。玩家香辣火锅的必死规则，教堂里大声喧哗。我去，那个人竟然全都说中了！刚才那个人该不会是 M 大佬吧？这人的脑子为什么这么不一样？如果那个福尔摩斯真是 M， 那我觉得他也不过如此嘛。七分钟才做出推理，这对于空间游戏推理一把手的你来说，简直就是小儿科嘛。不，他并不是花了七分钟才做到的。这个人之前绝大部分时间。都用在了抽选道具上，根本还没开始研究必死规则。而从那两人起身到炸开，他最多只花了一分钟，就现场分析出了他们的必死规则。一，一分钟，真的吗？没错，他是一个非常强劲的对手，推理天赋异禀，我也很期待能与他同台竞技。只不过那时候，哼。我一定会打败你的！哇，我们躲避者一共才二十二个人，要在这么大的地图里躲藏啊！这豪华城堡貌似豪华的有点过头了。瑶瑶说的对，在这么大的城堡里，我们既要寻找逃脱的专属密码，又要躲避追捕者们的攻击，还要自行推测出隐藏规则。更何况还有必死规则限制。这次的游戏怎么看来都是对我们躲避者玩家不利呀、啊。没那么困难，我们只要在这些区域里找到有关那三个任务的提示，不就好了吗？只要顺利完成了那些任务，我们就有机会获得专属逃脱密码了。这场游戏的终极任务还是逃脱庄园。那我们现在应该从哪里开始找呢？地图这么大，从哪里下手很关键，不然就是浪费时间。当然。是从这个门开始喽。啊！可我们才刚刚出来，是要原路返回吗？没错，那个城堡大厅上面还有很多房间，那里面说不定会有我们想要找的线索。嗯，既然这样，那我们刚刚为什么要从城堡出来嘞？直接在那儿找，不是更节省时间吗？哈，因为我想出来看看整场游戏的场地规模到底是怎样的呀、啊。而且我不出来，其他玩家也不会出来。要是真的有宝箱，当然是我们小队独享最好。走吧，咱们得趁追捕者上场之前，赶紧找到第一个任务线索才行。这边的房间没有东西。嗯，我这边也没有。我们会不会是搜查的方向弄错了？这里什么都没有，也许这儿真的就是一个单纯的躲避者初始点位呢。对呀、啊，大佬，不管我怎么看，这里都不像是可以藏线索的地方，到处都是空的。不对。一定是我刚才忽略了什么信息，肉眼看不见，就是藏在了更隐蔽的地方。不然游戏设置城堡的意义何在？既不方便躲藏，又没有游戏任务提示，那怎么可能？推动了，竟然有这种机关藏着！啊，这样也行。明明刚才我也推了墙壁，为什么我弄就没有任何反应？估计是你推的时候用的劲儿不够大吧。啊，有了！恭喜你们触发了你们队伍的第一个专属任务。专属任务一，在四十八小时内，用这台智能手机与所有的追捕者一起拍一张合影，要求近距离拍摄，所有追捕者全部要露脸，三人中一人完成拍摄即可。与所有追捕者一起合影，还要近距离，别开玩笑了。这不就是在白白送死吗？不会吧，这这怎么完成得了？这才是我第二
次参加空间游戏啊！要是我被淘汰了，那我不就嗝屁了吗？哈哈哈！这简直不要太简单，甚至不需要用到任何道具。你们先找个地方躲起来。如果我没有猜错的话，追捕者应该马上就要在游戏场地的最中心出现。所以，你的意思是？而这，就是和他们合影的最佳时机。你们躲起来，我一个人就可以去完成。啊，大哥，你确定？你没在开玩笑？哼哼。系统绝不会给玩家不可能完成的任务。而这个看似很难的任务，实际上破解的方法很容易，就是在所有追捕者降临的时候去与他们合影。刚降临在游戏里时。追捕者有一段时间是被规则限制了行动，只要我们胆子大，然后把控好时间，这就是一个很简单的任务。有点道理，但是要完成这个任务，除了要想到正确的方法以外，还要有勇气去实行。毕竟限制追捕者的时间很短暂，稍有不慎就会被解除限制的追捕者直接猎杀。哇，你很厉害啊，一下就想到了办法。靠着这个办法，哪怕我计算失误了一下，也没有任何关系。只要有大幅的怀表在，就能弥补任何失误。而且三分钟的时间，足够我来回拍好几百张照片了。躲避者玩家优先躲避，时间结束。现在追捕者上场，来了。好位，这次的追捕者是我们耳国官方特殊部队白银的成员。哈哈哈，那个叫艾姆的没机会了。准备投降吧，我们 R 国的 A 级强者可不像贪狼那群废物一样。切 ，R 国强者又怎么了？再强不也是 A 级 ？M 大佬可是一次性击杀了七个 A 级，这次也可以做到。如果刚才那个福尔摩斯真的是 M 大佬的话，那他肯定能把他们耍得团团转。追捕者在此次作战中将会变成实力强大的特定怪物。作为平衡，他们将受到一定限制。现在，请追捕者在九十秒内选择自己所要变身的怪物。九十秒后，比赛正式开始。打这些小喽啰完全没有意思，你们两个小时应该够了吧？够了，够了，老大，这次你都不用出手，我们来就行。就凭你们四个，想抓住我们好像有点难呢。要不？你们再多叫点人来，来，咱们来拍个照，合个影。嗯、啊，不然待会儿你们被我淘汰了，可就没有机会了。与手下败将拍合照留念，还是第一次呢。我丢、哦，他是躲避者吧？怎么敢这样大摇大摆的出现在追捕者面前？哼，我觉得这个福尔摩斯应该就是 M 没错了。是，毕竟除了 M 之外，目前还没有人敢这么直接跟追捕者们正面交锋。如此大胆的风格，很有他个人特色。主动上前合影啊，该不会这就是他的专属任务吧？这太疯狂了！我懂了，大佬是要在追捕者降临的期限内完成这个任务，但是他敢上前和追捕者合影，可见这人的心理素质真强。要是换我上去，肯定当场自闭，我腿早就软了，哪还有心思跟对方说话呀？不过我还是有些好奇。像这么一个厉害的人物，到底是怎么混进那场新手局的呀？你说，会不会是他用了什么道具？谁知道呢？或许那场新手副本里，有他非得到不可的东西吧。你是躲避者，好歹啊，过来送死的吗？<笑>躲避者，你真有趣，还敢来挑衅我们？是新人吗？嗯，还行吧。你们配合一下，小子，劝你别太嚣张，限制时间快到了。若不是我们登场前的空气墙，你现在已经变成两截了。再不跑，第一个拿你开刀。好了，别废话了，把头转过来，咱们来拍个照啊！几位笑一下，三、二、一，茄子。哎，太强了。完全不在乎这些追捕者的威胁，大佬太厉害了！完事儿，先撤了，拜拜。呃，溜的真快，这张照片就当是给你们的纪念好了。<笑>
<笑>我还是第一次遇见这种躲避者，真好玩。臭小子，我一定要宰了你！玩家 M 成功与四名追捕者完成合影，小队专属任务一完成。你竟然真的做到了 ！M 大佬最强了！哦耶哦耶！面对那些追捕者，你不害怕吗？他们肯定记住你了。刚才真是吓死老子了，腿都软了好吗？任务完成了，咱们也赶紧撤吧，不然待会儿追捕者上来了，那可就麻烦了。城堡房间全是空的。没有物品掩护，不好躲避。咱们去游乐园。好。九十秒，怪物选择完毕。现在游戏正式开始。啊，开始了。<笑>我去，还好刚才那人跑得快。这些怪物看样子还有其他特殊技能吧？好凶残啊！我已经看得瑟瑟发抖了，海源，去追刚才那个家伙。是，老大。哼，其他人按计划行事，各自选择一条区域，猎杀躲避者。这里位置较高，可以随时观察到追捕者的动向，而且还不容易被发现。咱们先看看这追捕者是什么路数，到时候再做打算。自古搜寻不抬头，这里的确是个好地方。我去，有个红衣女来城堡方向了，城堡的兄弟们注意一点，这红衣女还是个阿飘啊！兄弟们，你们找到宝箱了吗？有哪位仁兄可以提示一下宝箱的位置呀？别管什么宝箱，大家赶紧藏好，保命要紧啊！这次的追捕者太凶残了，这些人到现在都还没有找到一个任务宝箱，十来分钟全都用来找位置躲藏了。他们将这个游戏当成纯粹的捉迷藏了，要完成这次任务。可不能在一处地方一直待下去，这场游戏的关键就是要不停的跑。哇、啊！他他们这么快就就来了？救救命啊！哼，看来已经有倒霉蛋被发现了。啊！玩家，我是风儿淘汰。玩家，小木马淘汰。当前躲避者二十人。我们现在该怎么办？这里已经不安全了，要不咱们现在还是趁乱赶紧逃吧？不急。不要啊！谁来救救我呢？<笑>别跑啊！糟了，他出来了，他看到我们了。原来如此，我知道了。嚣张的躲避者，我等会儿过来找你。你先好好看看你将要面临的下场吧。不好。这是个死胡同，前面没路了。不，怎么会这样？你们跑不掉了。我和你拼了，大不了就是一死。去死吧！<笑>那我就成全你。什么？不，太残忍了。<笑>这才对嘛！躲避者就该有躲避者的样子。要不我们还是赶紧逃吧，不然后果可不堪设想啊！他明显盯上我们了。哈、啊、哈，这明明就是在杀金金猴啊！他一定会吃了我们的。别急，怪物虽凶猛，但他也是有弱点的，只要掌握了，很容易摆脱他。弱点？嗯，刚才我发现他在追杀躲避者时，行动变得很缓慢，而这应该就是。追捕者的规则限制，求求你放过我吧！我我还不想死，只要你放过我，你要我做什么都可以。我还真有一件事需要你来做，很简单，你们应该有躲避者的聊天框吧？有有的，您是想？那你给我发一句话在聊天系统里。转达给其他躲避者们。发送成功后，我就让你先跑三秒。啊，好的。先跑三秒和原地等死没有区别，但这是唯一的机会了，还是先听他的。你就发，躲避者们，你们的克星元二大爷来了，不要再妄想挣扎啦。在游乐园里被抓住的人，要想活命的话。待会儿逃跑就跑 S 路线
，目前所有人都可以用这个方法来逃跑。此外，还有一条没有确认的漏洞：追捕者每一次攻击都有短暂的停顿，大概一秒钟。使用这条漏洞逃跑的时候，要谨慎一点。安木大佬，他竟然跟我在同一场游戏里！啊，他不是刚刚结束一场游戏吗？居然又开了！明白。太好了，有安木大佬在，我有救了。发完了，我现在可以先先跑三秒了吧？你不会说话不算话吧？当然，三，跑吧，赶紧跑吧！你越是惊慌，我就越是兴奋。<笑>好好享受你人生最后的时光吧！<笑>去死吧！俺们大佬保佑，爱死露西！什么？该死！越想跑。躲过了，安木大佬说的是真的。他跑的方向似乎不对劲，这是他在跑 S 型路线，看来是发现了我现在的弱点。可恶，你以为我是谁？休想就这样从我手里溜走！该死的限制，让我跑得这么慢，给我站住！只好用这一招了。追上去！嗯，怎么回事？哎，什么鬼啊？鱼仔怎么又回去了？难道北原还不熟悉怪物的身体，所以操作失误了？哎，这是怎么回事？有人解释下吗？你们快看，他吐出来的东西又回去了耶！追捕者在白天会被大幅度削弱，技能无法在白天使用。哇，原来是这样，这个玩家运气真好。太好了，有这个限制在，我们现在就可以继续去寻找任务宝箱了。没错，追捕者在白天的限制很大，完全就是废物。现在，就是我们完成任务的最佳时机。我们还是按照刚才的计划行事，反正我有大佛的怀表在手，不怕被抓住。你们在这里等我，我下去探探情况。好。该死，该死，技能不能用，连雨伞都不能离开身体。这就身体的限制太大了，要是解除限制的我，怎么可能会出现这种情况？这也能卡住？我去，这具怪物身体也太次了吧！哟，还真是狼狈。继续继续，加油啊！嗯，是你，那个嚣张到和我们拍合照的家伙，你居然还敢出现！是我怎么样？我现在就站在你面前，你有本事现在就出来弄我呀！你好了，我还有事儿，就不陪你在这玩了，拜拜。有本事报出你的名字，我彻底记住你了。你看我出来后弄不弄死你？记住了，我叫 M， 想杀我，还是等你出来之后再说吧。你现在的样子太滑稽了。艾莫，你给我等着，我一定要杀了你！终于找到了，宝箱原来就藏在这儿。嗯，这次的运气似乎比上次好了不少。正好那个追捕者还没挣脱，现在就打开吧。我们恭喜您触发了第二个专属任务。小队的任意一名成员在黑夜里近距离牵制一名追捕者两分钟，即可完成任务。哦，近距离，牵制，这些任务可是玩的越来越花了。不知道用大福的怀表暂停时间，在他面前晃两分钟算不算牵制？触发任务后，必须完成当前任务以后，才能开启下一个任务宝箱。嗯，也就是说，这个任务不能被跳过了。当小队触发第二个任务后，小队成员就可以自动获取第一次任务的奖励线索了。奖励已发放，请查收。啊，这是什么？丁，恭喜您成功获得锦囊线索，正在为您解析。逃脱线索一，进步。哦，原来如此，我已经知道了。虽然凭借此条线索，目前我已经有了大致方向。但为了确保我的推理正确，保险起见，我还是想办法继续完成任务，获取第二个线索会比较好，这样才能万无一失。
可是距离天黑还不知道有多久。距离黑夜来临还有十秒，十秒，我就这么随便说了一嘴，你竟然给我来真的？你认真的吗？这是什么情况？这座帐篷在消失，已经彻底变了。城堡，夜幕降临，请玩家注意。全体追捕者技能限制解除。啊！追捕者的技能在黑夜里限制全部解除了。拥有技能的他们抓捕躲避者，那不就是轻而易举吗？哎，看来好运并没有站在躲避者这边啊。啊！为什么花园消失了？我们现在要躲去哪里？啊！你你后面，小心！我我我身后有什么吗？啊！是追捕者，快跑啊！<笑>你们跑不掉了。这，这，啊！玩家，我是一家之主淘汰。玩家，杀我的猪淘汰。当前剩余躲避者十三人。天，天怎么突然黑了 ？M 大佬还没回来呢。不知道，估计是谁触发了什么东西吧。M 大佬那么厉害，不用担心他。很好，宝箱的位置全都出现了，你的道具真好用。只要有你的红宝石项链在，我们找到宝箱就会很容易了，很快就可以集齐全部线索了。话虽如此，可是这个道具只能在黑夜里才会触发，黑夜里的追捕者限制全部解除，露头就会被他们抓住。我们现在根本就没办法出去啊！这个不是问题，既然黑夜里不能行动，那我就先记下这些宝箱的大致位置，等到天亮之后再去找大佬汇合。我们和大佬一起去找宝箱。啊！凭空出现的城堡，这里会不会也有宝箱？按照逻辑，这里一定有重要线索。啊！这是北原城二白天吐出来又被收回去的那把伞。去，他在干什么？不攻击我，反而突然大喊。原来是在喊人，来的可真快、啊。你找到你了 ，M， 这下我看你还往哪里逃？我要让你感受到来自地狱的折磨。好，我的字典里可没有“逃”这个字，这可是完成任务的最好时机。不逃。那就受死吧！与其对上其他追捕者，不如就和这个周旋两分钟。毕竟他的弱点，我知道的差不多了。这个怪物绝对是目前最好对付的一个，实在撑不住的话，大不了丢之大吉。可恶，转身太慢了。有自信是好事，但是办不到，就只有引人嘲笑了。你抓我的时候就没有考虑到，就你这么大的个子，进这层房间都很勉强。在这城堡里面，完全就是累赘。想抓住我，下辈子吧。不是吧 ？M 大佬这是在干嘛？耍着追捕者玩吗？这会不会是大佬的专属任务呀？我刚才注意到大佬脚边有一个箱子。队伍的专属任务是挑衅追捕者，不对吧？挑衅完了为什么不跑啊？啊，不管是不是专属任务，能和追捕者近距离缠斗，他都很牛哎。下次做事情。还是考虑清楚一点，要不然当着所有观众的面展示你的无能，多尴尬呀！我承认，你脑子确实转得挺快。我这具身体在城堡里连转身都费劲。不过，难道他还有绝招？你是不是忘了他呢？在他面前，你可就不具备体型优势了。哦，你是想让这个小家伙用尖叫淘汰我吗？他似乎没有攻击手段。那你就小看他了，他可不只是会预警。嘿嘿嘿嘿。来吧，他可是我身体的一部分，他就是我，我就是他。哎，他是在干嘛？他的身体在慢慢变化。哎，北原城二缩小了。这是麻烦了。哼哼哼，没想到吧？正因为我们是一体，所以。我可以将身体能量转化给他，随时进行切换，这才是我真正的能力，是吗？你没有照过镜子吧
，一把伞拿着另一把伞做武器，你不觉得很滑稽吗？你觉得我现在的样子很滑稽吗？那这个呢？希望你还笑得出来。好快，这高飞竟然这么强！<笑>不小心就城堡都毁了呀！臭小子估计连渣都不剩了。我这被压着，正慢慢等死。我是不是太残忍了？<笑>可惜实力在这儿根本收不住啊！还是去找大姐吧。好险！玩家北原成二的专属必死规则。啊！系统提示：被剑法杀死。这是追捕者的必死规则。对哦，我怎么没想到？游戏规则说的是，每一位玩家都有专属的必死规则，追捕者也是玩家之一，所以他们每个人的头顶上，也会和我们一样显示必死规则。只不过他们的必死规则触发概率基本上为零罢了，算是给追捕者的福利。就拿北原成二来说，在场的躲避者，估计没有一个能用剑术杀死变身之后的他，这规则等于不存在。所以就算大家知道了追捕者的必死规则，也拿他们毫无办法。原来躲在这里发呆呀、啊！都这种时候了，你还有心思走神？看来我们刚才玩的还不够刺激啊！我去，你不是走了吗？这是你的。也好，既然知道了，我就可以修改他的必死规则。跑什么呀？别跑啊！比起你现在狼狈逃跑的样子，我还是喜欢你刚才桀骜不驯的样子。就你这样也想和我较量？看我先削断你的腿！系统，修改玩家北原成二的必死规则，改为走路就会死。正在处理，规则不符合常理，请重新输入。这样直接的规则不行吗？修改玩家北原成二的必死规则，说话就会死。规则不符合常理，请重新输入。这也不行，将玩家北原成二的必死规则。改为只要出剑就会死。规则不符合常理，请重新输入。臭小子，去死吧！这，你在嘀咕什么呀？在向上帝祈祷吗？这，又没看中。奇怪，明明已经解开了全部限制了呀，对这副身体也逐渐熟悉了，但为什么在这种情况下还能让他给逃掉？难道他预判到了？可恶，简单的规则全都不行，到底改什么才会通过？我的天哪，我的心都快跳出来了，我差点以为大佬被一刀劈死了。在这种情况下，大佬还能一边走神一边躲剑，真有两下子呀！大神别嚣张到最后把命弄丢了，要不是被元成二砍歪了，估计大神早就没了。你们不觉得奇怪吗？北元成二可是一个 A 级的存在。为什么现在他连一个 F 级的人都打不过？失手也解释不了吧？照着目前的情况来看，北原成二的实力至少被限制了六成以上。综合算下来，他现在勉强算个 C 级，还有这么久也没见他用其他技能。不过，比起北原成二的实力，我更感兴趣的是 M 到底在想什么？有什么会比完成任务还要重要？真狼狈啊 ！M， 咱们又见面了，我就帮你一把吧。系统，使用道具。你已完成牵制。M， 机会已经给你喽，不知道你能不能抓住呢？接下来就看你自己的了，别让我失望。臭小子，又藏到哪里去了？跑得比兔子还快，让老子找到你就完了。看来他目前是找不到我的。这家伙好像一直都是将雨伞当做剑来使用。我们的必死规则都是根据自己的穿着打扮来定的。这么一推论，难道他的必死规则必须和剑相关？北原成二专属必死规则改为：不能在一剑之内将艾姆拿下就会死。正在处理，规则不符合常理，请重新输入。果然，一剑太少了。修改规则，不可能给我绝对的优势，那就改成不能在两件之内将艾姆拿下就会死。规则不符合常理，请重新输入。
还是不行，那就不能在三年之内将艾姆拿下，就会死。正在处理，规则生效，修改成功。刚刚承诺了一下是啥意思啊？你是不是瞧不起我？系统提示：怀表的暂停时长为三分钟，且冷却时间极长。若使用怀表进行牵制，大概率会导致失败，请玩家酌情使用。冷却极长，看来是没有无敌的道具呢。不过放心好了，对付他，我可用不上这道具，那太浪费了。祝玩家好运。到底是怎么回事？明明显的追捕者已经解除了全部限制，为什么我还……嗯，不能再等了，我一定要杀了他。喂喂，你到底行不行啊？能不能拿出点真功夫啊？刺了我这么多剑，都刺不中，你说？要你有啥用啊？哼，就你还配拿把散剑装作剑客，简直笑死我了！哟，那就再来，我的身体可不会累。我告诉你，光凭体力我也能耗死你个兔崽子！哟，耗体力？黑级追捕者就这点能耐，就没有什么厉害的招式让我开开眼？所有观众都看着你呢。这是你自找的。臭小子，你给我看好了！我今天就让你好好开开眼，让你知道招惹我是你这辈子最后悔的决定。气场好强啊，还真有两把刷子。一眨眼睛，让你好好看看最强招式的威力。<笑>看到了吧？怎么样，臭小子，是不是怕了？感受到你北原大爷的恐怖了吗？哎，人呢？呜呼！你被骗了！谁会待在那站着看你出手啊？太傻了！哈哈，居然真的上当了！第一剑就这么搞定了？你敢玩我，臭小子！我要把你撕了吃掉，才能抵消我的愤怒！去死嘛！哼，转变方向！嘿嘿，来追我呀！大佬居然躲过去了，那一剑我看着都好凶险。他躲箱子里面去了。哎，大佬这是要做什么？啊，还能这么玩？这场面，我怎么感觉好像在哪里见过？绕柱？哎，这不就是荆轲刺秦王的翻版吗？再这样下去，俺不明显是会输呀。游戏里没人会给 M 护驾，北原成二也不会疲惫，所以对于 M 来说，这明显就是必死之局啊。可恶！我已经腻了，速战速决吧！我听见你的脚步了，就在这里，去死吧 ，M！ 嘿嘿嘿嘿不好、啊啊啊！你逃不掉了！谁弄的石头？啊！哎、啊啊，你的惨叫还真是悦耳啊 ，M！ 真是一个让人伤脑筋的玩家、啊！我的身体，不不，我可是追捕者！哼，追捕者又怎么了？说到底，你也只是一个玩家。是玩家就不可能无敌，无敌了，这个游戏还怎么玩？可是我明明已经击中你了，你为什么能安然无恙？你以为只有你能预判吗？我只是预判了你的预判而已。我去，要不是摔倒，当时我就挂了。就怪你太自大了。哦，对了，还有件事我忘了跟你说。其实你的剑术是真的很烂啊。不不，玩家 M 击杀追捕者北原成二。剩余追捕者三人，我我没听错吧？大佬他干掉了追捕者。是的，你没听错。我第一次参加空间游戏，就碰巧和大佬进了同一场游戏里。那个时候，他可是一个人就干掉了十二名追捕者呢。那我这局跟那大佬混，岂不是妥妥躺赢？能够快速推测出追捕者的必死规则。并且还巧妙利用游戏道具将追捕者耍得团团转，哼，真不愧是我们的 M 大佬啊！是否利用瞬时水晶将黑夜改为白日，以此来加快游戏进程
。是。道具效果发动。该死，那个 M 究竟是怎么做到的？难道是必死规则？那个躲避者会不会推测出了北原的必死规则，然后再利用北原这个弱点，顺势将他给干掉？也不是没有这种可能，大姐，我们现在该怎么办呢？我就只剩一次免死机会了，我可不想将机会浪费在这种地方。追捕者身死，该局处罚隐藏奖励，你们可以自由选择一名躲避者，成为你们的内鬼，以此来获得神秘城堡的某些特定情报。这些特定情报可以让你们更加顺利地进行追捕任务。很好，现在连空间游戏系统都是站在我们这边的。现在有了这个隐藏奖励，我们就算是想输也有点困难了呀。啊，到了。女神像啊，线索指向的地点。逃脱线索一，进步。应该就是这里了。我们来了，大佬！小广告，太太近了。大佬，刚才在黑夜的时候，我们根据瑶瑶的特殊道具，已经将地图里的所有宝箱位置全部标记了出来了。整个地图一共有十个宝箱，目前城堡区域还剩两个未打开的宝箱，游乐园区域和图书馆区域各剩一个未打开的宝箱。好家伙，这么大的地图，竟然就只有十个宝箱！是啊，八个小队，二十四名躲避者，每个小队要一边躲避敌人的追杀，一边要想办法快速找齐三个宝箱，还真不是一件容易的事啊！哎，这么一看，还是追捕者的通关方式要更简单一些。嗯，为什么会这么说？根据目前的情况来看，追捕者只要淘汰完所有的躲避者，不就能顺利通关了吗？好啦。现在我们的当务之急是得赶紧找到第三个宝箱才行。只有开启第三个任务宝箱后，系统才会将我们的第二个逃脱线索公布。嗯，分头找吧。没有。啊，这里也没有。不应该啊！根据刚才地图显示，图书馆的那个宝箱，应该就在这里才对啊。啊！有人来了。啊！不会是追捕者过来了吧？听着脚步声，好像只有一个人。越来越近了，他来了，他来了，他踏着死神的步伐走来了。瑶瑶，咱们能先别自己吓自己吗？呃、好，好帅！万一这不是追捕者呢？呃、要不你们先松开，我出去看看。不行，呃、更更软了。有人吗？哎，啊！来了来了，门开了。那个，有打扰到你们了吗？啊，不，没有没有。都说了，怎么别自己吓自己吗？啊、原来不是追捕者。啊，是你。啊，你们认识、啊？我曾在捉迷藏那场游戏开始前见过他。没想到。我们这一次竟然碰巧分在了同一场游戏里，还真是巧啊！碰巧分在了同一场游戏里吗？一个空间排名世界第三的人，怎么会？啊，金菊花姐姐，你怎么了？啊，没事没事。啊？对了，你怎么会一个人出现在这儿？你的队友们呢？哼，他们啊。从开局就把我给甩了啊？为什么呀？嫌弃我没抽到好的道具，觉得我是拖累，所以就丢下我了呗。不过刚才他们好像都被追捕者给淘汰了。哦，原来是这样。既然你现在是一个人，那要不你就和我们一块儿吧？啊？你是说？啊哈。毕竟人多力量大嘛，能多一个人一起寻找宝箱，共享线索，大家离逃脱城堡也就更进一步嘛。呵呵，嘿，有道理。反正大家都是躲避者，有同一个目标，只要能破解逃脱线索，我们大家就都可以离开这里了。你们诚心邀请
，我倒是没问题。不过，我能不能顺利加入你们的小队，就得看 M 大佬是否同意了。M 大佬，我怎么决定呢？同意吧，同意吧，同意吧！一起寻找线索，哼，没问题啊！<笑>真的？当然啊，都是躲避者。大家可以合作共赢吗？太好了，这样姐姐就可以跟我们一起了。能在这种比赛游戏里收留我，真是太感谢你们了。现在大家是同伴，姐姐你就不要这么客气了。是呀，是呀。哦，对了，你之前有找到任务宝箱吗？嗯，我找到了两个，但是我只完成了第一个专属任务，所以现在我这里只有一个逃脱线索。方便给我们看看吗？当然可以，线索已经分享给各位了。啊，数学题？游戏系统应该不会给出这么简单的线索吧？在空间游戏里，万事皆有可能哟。我知道了。啊，这么快？这条线索严格的来说，也算是一道数学题，不过就是在英文字母上做加减法罢了。啊，我明白了。开头的零其实不是零，而是英文字母 O。没错，先将二十六个英文字母按顺序排列出来，以字母 O 为起点，右边为正，左边为负。O 向右移五个字母，就得到了字母 T， 然后再从字母 T 向左移一，就得到了字母 S， 最后字母 S 再向左移八，就得到了字母 K。所以最后得到的字母就是 O T S K 了。可是 O T S K。这好像也不是一个英文单词吧？会不会是什么缩写呢？如果不看字母 O 的话，剩下的 T S K 的确是一个缩写。啊，是吗？那几个追捕者，他们是哪里人？他们全是来自日本的游戏玩家。如果我的推理没有错的话，最终线索指向的逃脱地点，应该就是图书馆了。啊，为什么是图书馆啊？因为日语的图书馆，罗马英式图书馆。原来是这样。现在推理出了逃脱地点，那我们就赶紧去找出口吧。嗯，真好。现在有空间排名第三的肖雨和 M 在，这局我就可以彻底躺赢了。<笑>这里面也没有其他可以逃离的暗门，会不会是那扇所谓的门还没有出现？也有这种可能，但我们现在就还得去找找其他线索，想办法开启这扇隐藏的门才行。玩家三年高考，五年模拟，被追捕者千山惠子淘汰。玩家栓 Q 被追捕者千山惠子淘汰。玩家你是我的神，被追捕者千山惠子淘汰。当前躲避者还剩七人，追捕者三人。这个女人还真猛啊，在白天有限制的情况下，竟然都还能一口气淘汰掉六名玩家。等等，对了，从游戏开始到现在，你们还记得淘汰躲避者的追捕者有哪些人吗？除了大佬你干掉的北原成二之外，不停淘汰躲避者的人就只有千山惠子和木村由一这两个人了。除开北原成二，追捕者还剩三人。可是，一直淘汰躲避者玩家的，却只有两人。那还有一名追捕者，去哪了？难不成那个人，还有什么其他更为重要的任务在身？可是，一个比淘汰躲避者还要重要的其他任务，又到底会是什么呢？哼哼，找到了。那我们现在该怎么办？是继续在图书馆内寻找出口，还是……还是继续找找其他线索好了。反正我们已经知道了出口的位置，现在就只差一个如何开启出口的隐藏条件了。现在我们小队只需要开启第三个宝箱，就能获得第二次专属任务的逃脱线索。只要再来一个线索，我们就离逃出城堡不远了。为了提高效率，这次我们两两一组，分头寻找好了。你们说呢？我看行。那我就和这位女巫小姐姐搜索城堡区域。瑶瑶，你和 M 大佬去搜索游乐园区域，可以吗？好，没问题。好。嗯
，我们不找找一楼吗？不用了，宝箱就在二楼左边第三间房和三楼右边第一间房间里。你怎么知道？因为我们小队早就利用特殊道具，提前知晓了所有宝箱的位置呀。游戏里竟然会有这么牛的特殊道具，你们小队的运气也太好了吧！哈哈，还好啦。好啦，先不说那些了，咱们还是赶紧上楼去拿宝箱吧。好，我记得在这儿。<笑>好嘞，找到了。赶紧打开看看。嗯。哎呀，你这个嚣张的躲避者，竟然在这儿！啊，是是。可恶，是追捕者。哼，看来这年头上赶着送人头的人。还真不少啊！怎么办？这句话应该是我说才对吧？美元被你弄死，那只是你运气好罢了。好，是吗？从刚才干掉北元到现在，应该已经过了半个小时了吧？既然这样，那我就来查看一下这个人的必死规则吧。您是否要查看玩家石田正男的专属必死规则？是。在任何情况下，保持一个动作三分钟不动，居然是这个。哼，既然你觉得是运气，那你就来试试好了。我去，大佬不愧是大佬，追捕者都已经出现在面前了，竟然都还能这么冷静。可是这次除了大佬之外，还有另一个妹子，现在他既要保护妹子，又要对抗追捕者，这能行吗？男人怎能说不行？更何况那个人是 M 大佬。激将法？你以为我是北原那个莽夫吗？哼<笑>，在这种白天有限制的情况下，我可不会跟你正面硬刚。好，那你想怎么玩？跟我唠嗑耗时间，等耗到天黑之后再立马动手。动手的话，其实不需要等到天黑，因为现在正是时候。你这玩意儿真是不讲武德，说好的不正面硬刚呢？<笑>对手的话你也信？你这所谓的 M 大佬，好像也不过如此嘛。大佬，我们现在该怎么办？把宝箱护好，其他的交给我就行。好了，赶紧出来，乖乖听话，我还能让你们多活一阵。这个人从游戏开始到现在。没有击杀过任何一个躲避者。如果之前是因为队友太强，导致他一个头都没有拿到，我还能理解。但是刚才攻击我们时，他明明有下死手的机会，可他却并没有那么做。这也就证实了我之前的推论：他的目的不在击杀躲避者，而是另有其他。赶紧给我出来！啊，行吧，这次栽在你的手里，算我倒霉。既然这人暂时对我们没什么杀念，那我干脆趁现在试探一下就好了。哦，这次这么快就放弃抵抗了，这可不像你的作风啊！哼，你这人是不是有什么大病？不是你让我们出来的吗？哼，小丫头，你手里拿的是什么？没，没什么。没什么？这么大的盒子，你是真当我瞎吗？我拿来！救命！系统，使用道具，大幅的怀表，暂停时间三分钟。你这人还真是心急，这么快就爆出了你的真实目的。想要饱和这几个字，就差写在你脸上了。先把你们的位置调整一下吧。不过话说回来，一个追捕者拿躲避者的宝箱干嘛？难不成？他们也是要完成什么特殊任务后才能通关。时间快到了，这两人该恢复过来了。这道具真有意思。我这是怎么了？你醒了？哎，刚才发生了什么？你刚才对我做了什么？让你待在原地，保持一个姿势，睡了三分钟。你，你说什么？保持同一个姿势睡了三分钟，这是
那我岂不就……你究竟是怎么做到的？为何知道我的必死规则？因为我有透视眼，刚好看到了呗。这……这不可能！你看，我说了你又不信，你既然不信，还问那么多干嘛？怪我自己，都怪我自己。要是不听那个女人的话，我早就对你们这些躲避者大开杀戒了。若不是为了找那几个破宝箱，我至于把我这条命给搭上吗？所以你们追捕者，也是要找到宝箱后才能顺利逃离城堡。哼，你不是很聪明、很厉害吗？既然这么厉害。就自己去猜吧。玩家 M 击杀追捕者石田正男，剩余追捕者两人。吓死我了！哦，飞机解除。大佬，所以追捕者的通关方式也是要找到宝箱破解线索是吗？嗯，看他刚才那后悔不甘的表情，我想应该是了。这样一来，一切也就说得通了。宝箱里。有日语罗马音的线索，明明有四个追捕者，但一直追杀躲避者的却只有三人。但我有点想不通的是，如果追捕者也是要寻找宝箱才能逃离这里，那他们为什么还要击杀躲避者呢？大佬啊，救命啊！这个宝箱我打不开啊！拿来我试试。拿，给你。<笑>这宝箱倔强的有点过头了。竟然真的打不开！<笑>瑶瑶，你先把这个宝箱拿着啊。好，我们去找金吉花他们会合，看看他们那边有没有什么新的线索。嗯嗯。竟然会有 M 大佬打不开的宝箱，看来就算是大佬也有失手的一天啊。大佬再厉害，他也是人啊。打不开宝箱，说不定是宝箱有什么问题呢。宙斯，关于那个宝箱，你怎么看？宝箱打不开，说明他不是对的人呢。你的意思是，其实这个宝箱是……没错，就是你想的那样。不过呢，虽然 M 现在已经注意到了这一点，但想要顺利通关，还远远不够。<笑>是啊，毕竟躲避者这边还有一个内鬼存在。我倒是越来越好奇。那个追捕者选中的内鬼，究竟是谁呢？哎，宝箱打不开，怎么会这样啊？不知道啊，刚才我们费了好大劲儿都没弄开，所以我们就先过来找你们会合了。既然这样，那就试试我们的吧。嗯嗯，我的没问题，我的也是。我去，同样是人，为什么你们就能找到真正的宝箱？大佬，我怀疑这游戏区别对待我们。恭喜您触发小队的第三个专属任务，任务三，在游戏结束前，小队的任意一名成员破解庄园的秘密即可完成任务。脱逃线索三，知识是珍贵宝石的结晶，文化是宝石放出来的光泽。泰戈尔。因你们小队已完成第二个任务，所以现在将自动获取第二次任务的奖励线索：沉默的爱、信念、生机活力、忠诚、勇敢。玩家雨的任务三，在一小时之内将城堡二楼第一个房间打扫干净，即可完成任务。不是吧？你这种任务跟我们的比起来也太简单了吧！其实我之前的任务一直都不算特别难。屌，真是杀人诛心咳咳！言归正传，从刚才的提示线索来看，珍贵宝石指的应该就是女神雕像上的那颗宝石。一提到知识和文化这两个词儿，在游戏里第一个能想到的就是图书馆。既然大多数线索都指向了图书馆，那我们就再回去看看吧。好，按照荆棘花的线索来看，他们的推论的确没错。可是事情真的会这么简单吗？这里发生过战斗
。大姐，看来十天正南也失败了呀。预料之中。嗯，时间差不多了，我们可以开始行动了。终于可以开始一场真正的猎杀了。我左看看右看看，硬是没在这个雕像上看出什么所以然，是不是还得需要什么别的线索才能彻底激活这个雕像呢？嗯、哦，这是什么？这个字符看起来好像并不是很完整。是啊，毕竟这个字符只是数字的一半而已。哦，你们快看，这个女神雕像上竟然突然出现了三个正方形框框哎！或许是刚才 M 说到了破解字符的关键，所以这些东西才会突然出现吧？不对劲，有人，错觉吗？你怎么了？哼，没什么。大佬，数字的一半到底是什么意思啊？你想想看，如果我们把雕像的底座看作是一个对称轴的话，那是不是就能得到？这些数字的另一部分了，原来是这样。哎，我竟然连这么简单的暗号都没看懂，这些年真是在空间里白混了。哎呀，神无完人嘛，你要是再多观察一会儿，应该就能看出来了。哎<笑>呀，可惜你再聪明，也只能为他人做嫁衣呀、啊。开了，这是哇！玩家杨洋套全羊，被追捕者千山惠子淘汰。玩家帽子先生，被追捕者千山惠子淘汰。当前躲避者还剩五人，追捕者还剩两人。在白天有限制的情况下，那个千山惠子竟然都还能干掉这么多人。是啊，从刚才开始，他都在一直不停的击杀躲避者。不行，现在在场的躲避者人数越来越少了，我们得抓紧时间。别怕，我们走吧。哦，跟紧我。嗯嗯。玩家已进入宝石解锁。哇，雕像里面居然这么大！空间里一切都有可能哦。荆棘花。你怎么走得这么快啊？你们快看那边，这是……呃，是外面那座雕像。雕像变换姿势了，胸口有一颗发光宝石。你们说，这颗宝石会不会就是带我们离开庄园的关键啊？是不是离开的关键，试试不就知道了？不对，这雕像周围肯定布满了陷阱，还是小心为好。有道理。拿下来了。啊，我感觉没有什么陷阱啊。这，这个画面怎么和我想象中的有点不太一样啊？想要取下宝石，难道不应该是先破解一些很难的线索后才可以吗？这场游戏的综合难度只有五颗星，在所有空间游戏类别里，它的难度并不算高。况且这场游戏考验的不只是玩家的推理能力，它还会考验玩家的反应力、判断力以及快速应变能力。好了，既然现在已经拿到了宝石，那我们就赶紧出去，把它放回属于它原本的位置吧。好，拿来。什么情况？荆棘花。啊，荆棘花姐姐，你这是在干什么？不好意思，这颗宝石我就先拿走了。这次也是多亏了你们，我才能顺利拿到这个东西。我们不是队友吗？你为什么要？是我们是队友，但是为了我的空间积分，我只能这么做了。抱歉。你等等，怎么可能？你看，这就是空间游戏，在涉及到性命和个人利益时，人都是自私的。可是我们上一次就是大家一起齐心协力合作战胜了追捕者，为什么这一次就？那是因为你们上一次大多数玩家都是新手，大家对空间游戏的残酷性并不知晓。第一次在游戏里失败了，玩家回归现实后
依然可以继续生活，但从第二次开始，一旦失败出局，玩家就会真正死亡。当然，如果有的玩家通过之前参加的游戏获得了复活卡奖励，那就另当别论了。原来是因为复活卡，所以蟒蛇他们被我击杀后，还能在现实生活中继续生活下去。那大龙，我们现在该怎么办啊？难道我们就这么让他抢走那颗宝石吗？别担心，他想要，就让他拿走好了。什么？游戏规则不是说了吗？小队里任何一人逃脱庄园，整个小队都可以算作挑战成功。所以，如果他真能拿着抢来的那颗宝石成功逃离庄园的话，对我们小队而言，不也是一件好事吗？这是在暗示我，暗示我就算金吉花抢走了那颗宝石，也逃不出这座庄园啊！好，我明白了。<笑>有意思。我靠，该不会之前追捕者选中的内鬼就是大佬的队友金吉花吧？要是他不是内鬼，他干嘛要抢走那颗宝石呢？那颗宝石被他抢走了 ，M 他们会怎么做？切，谁知道呢？大佬的心思。哪是我们这些外行小白能猜到的呢？虽然他嘴上说着无所谓，但我总觉得 ，M 大佬应该是有自己计划的。这次，你说那个女人到底是怎么想的？<笑>全程甘愿当 M 的配角帮助他，而且还时不时的对他进行一些提示，这可不像他的作风啊。<笑>他这叫抢占先机。通过跟他进入同一场游戏，来亲自测验他的能力。为了 M， 他甚至还利用自己之前在空间里获得的瞬时水晶，控制游戏里的白天与黑夜，使得整场游戏里就只出现过一次黑夜。既然他肯这么帮他，那就说明了他对 M 的认可。所以呢，在不久的将来，我们的对手可是会越来越强大的。奥斯坦丁，你可要做好准备哦。我，我知道了。<笑>继续看看他们会怎么对付那名内鬼吧。出来了，好像没追上来。果然有 M 和萧雨在。拿到隐藏道具的确是顺利了许多。嗯，虽然是很对不住他们。但游戏就是游戏，过多的掺杂其他情绪，只会让自己加快陷入失败的深渊。做的不错，值得表扬。谁？是我。好了，东西拿来吧。哼，这可是我们破解宝箱线索后，历经千辛万苦才拿到的东西。你想拿走？哪有那么容易？所以这是内鬼要造反？这下精彩了！原本以为他们会联手合作，没想到竟然会起内讧。他俩要是打起来，谁赢的可能性会更大一点啊？这个不好说，毕竟现在是白天，追捕者有限制。荆棘花搏一搏，说不定还真有可能干掉追捕者呢。看来你有自己的算盘了、啊。如果你把东西给我，我还会看在曾经的情面上饶你。如果我说不呢？竟然直接动手吗？幸好我有防备，东西绝对不能被他拿走。什么？好险！如果不给，就别怪我不客气了。现在可是白天。在有限制的情况下，谁输谁赢还不一定呢。我只说最后一遍，如果你把东西给我，我还会看在曾经的情面上饶你一命。饶我一命？未免太过狂妄了。玩家金吉花激活攻击道具，凝血手铐。也许是我饶过你呢。要知道，现在你也没有优势。最后的赢家还说不好是谁。啊！哟，运气倒是挺好
，竟然还抽中了一个攻击性武器。是啊，难得运气这么好。要是全程都没用上一次，那也真是太可惜了。所以，你去死吧！哼，这么轻易就成功了吗？身手不行了呀，尤一。我去，这个荆棘花有点东西啊！他女思维能力虽然没有 M 大佬出色，但是这身手倒是还蛮不错的。哼，他能占上风，只是因为现在是白天。这要是换成黑夜，他必死无疑。可是只是制服追捕者也没用啊！要是不想办法彻底击杀追捕者，他还是会有危险的。哈<笑>，你不会真以为就凭这点小伎俩就能拿下我吧？<笑>你可别忘了。我可是追捕者哟，<笑>好久不见，荆棘花。切，就算是在白天有限制的情况下，玩家木尊游一使用个人空间道具金刚暴力之体，将你们斩杀也不是什么难事。小废话，<笑>我原本是给你一个活命机会的呀，不过你貌似并不想要。<笑>糟了，力气好大！过来吧，准备好接招了吗？他竟然还没尽全力！啊、太弱了！我的宝石，不存有一。你说，对你这个曾经的队友，我到底该怎么处置你才好呢？你休想！啊、是吗？是用金刚大力之体直接将你捏碎呢，还是利用你的必死规则将你给击杀了呢？<笑>看你这身装扮以及刚才的表情，想必你的必死规则应该就和那个动作有关吧？<笑>那就用这招了，放开！再见了，荆棘花。你很得意啊！是谁？哼，反应还挺快，不过都过了这么久，你竟然还没弄死他。哼，有趣的躲避者。哎呀，你这个追捕者当的也太次了一点吧？你是 M？ 哼，原来有趣的躲避者就是大佬呀！大佬心胸竟然如此宽广，面对一个叛徒队友，竟然都能赶来冒死营救，可可恶，可惜呀、啊，我不得不做这个坏人了。金菊花，真是令人感动啊！切，谁说我是来救他的？啊，不是吗？我只是不想让我辛辛苦苦找来的东西落入你这种人的手里而已。好了，东西拿到了，咱们该走了。你当这里是你家吗？想来就来，想走就走，未免也太不把我放在眼里了吧？我为什么要把你放在眼里？就凭你是追捕者吗？我去，这个 M 也太嚣张了吧！是啊，他这一顿操作，把那女人的脸都给气绿了。我看啊。他也就只会嘴遁，装一装罢了。连抽到攻击性武器的荆棘花都打不过白天的木村，没有攻击武器的艾玛，可能实战还不如荆棘花呢。现在的局势已经从打斗对战转换到了心理对战上。别看艾玛现在表面稳如狗，其实他的内心也在赌。赌？没错，他就是在赌木村游一敢不敢对他们动手。真是嚣张！你真以为我不敢对你动手呢？哼，少废话，要上赶紧上，小爷我还等着去找下一个宝箱，没那么多时间陪你在这耗。<笑>好，这可是你说的。嗯，难道我猜错了？喂，你这是要逃走吗？这不叫逃走，这叫做战术性撤退。
看在你还有点用的份上，我就先饶你这条狗命。哦，那我是不是还要谢谢你啊？没想到这年头还能碰到怂得如此理直气壮的追捕者，这真是令人大开眼界。我去，我裤子都扒下来了，你竟然就给我看这、啊！一个追捕者竟然会在躲避者面前认怂，这也太离谱了吧！我倒是觉得千山这样才是正确的做法，因为之前 M 在追捕者单独行动时干掉了他们两名队友，所以他选择暂时撤退回去搬救兵，才是当下最保险的做法。好像有点道理。怂得如此理直气壮，追捕者也是玩家。玩家参加游戏的目的，不就是为了能够得到最后的胜利吗？既然这样，那我在有必要的情况下稍微怂一怂，也是可以的。<笑>回见哟，拜拜。看来这个人不是很好对付啊。是啊，这人能屈能伸，不吃激将法，是个难缠的主。我倒是觉得这样挺不错的，不然要是每个追捕者都像北原那么莽夫。或者是像石田那么刻板，那这个游戏就算赢了也很没有意思，你说是吧，金吉花小姐？哼，怎么，你这是要来找我秋后算账了吗？哼，那不然呢？不打一声招呼，就私自将队内的东西抢走，占为己有，难道我不该找你算账吗？我知道我刚才的行为让你们很气愤。所以我也不敢奢求你们的原谅，但是你也别忘了，同阵营玩家是不能互相攻击的，就算攻击也没有用。是吗？你，那就没办法了。只可惜，我们的同阵营玩家背叛了我。抱歉。不管怎样，还是谢谢你们救了我一命。一个有二心的人，现在已经没脸再跟你们一起行动了。所以，你们保重。你就这么放过他了？同阵营玩家不能互相攻击，我也不能拿他怎样。不过在现在的局势下，他选择了更为危险的单独行动，这对他来说也算是一种惩罚吧。<笑>说的也是。娜娜，我们接下来该去什么地方啊？根据我之前获得的线索来看，下一个地方指向的应该就是城堡后面的向日葵湖边了。之前我和金吉花一起搜索宝箱时，就发现了城堡背后不远处有一片湖水，而在湖水岸边还载有两株向日葵，而那条线索正是向日葵的花语。既然这样，那我们就过去看看吧。这里除了湖水和向日葵，好像什么都没有。会不会是需要我们拿着那颗宝石，通过念咒语的方式召唤出一些东西啊？啊！<笑>我小时候看过的公主电影就是这么演的，在电影里，公主拿着宝物对着湖水唱歌，然后一座巨大的城堡就从湖水里出现了。呃，是吗？那就拿去试试吧，万一我们也召唤成功了呢？嗯，好。沉默的爱，信念，生机活力，忠诚，勇敢。沉默的爱，信念，生机活力，忠诚，勇敢。沉默的爱，信念，生机活力，忠诚，勇敢。嗯，看来这样果然是行不通的。沉默的爱，信念。瑶瑶。啊。要不，咱们还是换一个办法吧，不然这样一直召唤，好像挺……啊！你们快看，什么？瑶瑶，你好像成功了。家伙，这误打误撞，竟竟然真的成了！啊，这个城堡怎么和那边的那座城堡长得一模一样啊？哎，真的！咱们还是赶紧进去吧，说不定进到里面之后，就能揭开这个庄园的所有秘密了。好！哇，这个地方好华丽，空间里真的好奇妙啊！小心。不要乱碰这些东西。你觉不觉得这座城堡有些奇怪？整个大厅除了正中间的那面镜子之外，其他所有的物品都有两件一模一样的，而且还都是沿着大门呈中心对称。啊
，该不会最后的逃离线索就是跟这面镜子有关吧？有可能，不过，这面镜子是不是逃离的关键，试试不就知道了？等等。啊？怎么了 ？M 大佬，还有什么事？要是真让你去了，那我们可就要输了。你在说什么呢？我从头到尾可都是在和你们一起找线索、破解暗号啊！既然这样，那又怎么可能会输呢？你和我们一起找线索，的确是为了通关，但却不是以躲避者的身份通关。<笑>我不是以躲避者的身份通关 ，M 是不是太敏感了？照你的意思，就是说，我是追捕者吗？没错。原来。他才是真正的内鬼。啥？内鬼是他？等等，就算 M 发现了躲避者方有内鬼，那他为什么这么肯定内鬼就是萧雨呢？明明萧雨一直都在暗中帮他，他怎么可能是内鬼？继续看吧。我想你恐怕是忘了，游戏从一开始就说了，追捕者只有四位，除开之前被你干掉的北原和石田，还剩两位。如果我是追捕者的话。那这个人数就不对了。不，其实你最开始的确是躲避者，只是后来运气不好，被他们选成内鬼罢了。看来你已经完全确定了。<笑>天哪，你是什么时候发现我是内鬼的？我记得躲避者明明还剩五人啊。从追捕者对我的行踪了如指掌，以及从你获得的宝箱线索来看，就能推测出你是内鬼。我早就对你们这些躲避者大开杀戒了，我是为了找那几个破宝箱，我至于把我这条命给搭上吗？所以他们才会让石田寻找宝箱，其余三人则是疯狂击杀躲避者，以此来掩人耳目。之前我和瑶瑶在游乐园里打不开宝箱时，我就更加确定，追捕者的通关方式也是要寻找宝箱，破解线索才行。而宝箱又分为两种，一种是给躲避者的，另一种。则是给追捕者的。如果躲避者打不开宝箱，那就证明了这个宝箱只有追捕者才能看，而那个宝箱很有可能就是给身为日本选手的追捕者看的。所以那个时候，我就对你的身份产生了怀疑。瑶瑶从北原死后就一直跟我在一起，行为举止也没有任何异常，所以可疑的人就只剩你和金吉花了。难怪你之前故意放任金吉花拿着宝石逃跑。原来就是为了试探他，是啊，但是你也别忘了，同阵营玩家是不能互相攻击的，就算攻击也没有用，是吗？结果发现我并不能拿他怎样，这逻辑推理简直太酷了 ，M 大佬，<笑>不错，不愧是我看中的人，从头到尾全都被你说中了呀，可是。面临两位追捕者和一位内鬼，现在你又该怎么办呢？什么？那那是……你好呀，嗯，我们又见面了。追追捕者，你在上一场游戏里斩杀了贪狼和蟒蛇，但那也只是你运气好，抽到了特殊道具和技能而已。<笑>你觉得这一次没有任何攻击道具的你，又会有几分胜算呢？<笑>